Alikuwa epata majira ya saa tatu usiku. Katikati ya msitu wa kutisha, alionekana mwanamke mmoja wa makamo ya umri wa thelathini. Alikuwa anakimbia. Mwanga wa mwezi ndio ulimsaidia kuona na kuelekea. Mikono yake ilikuwa ameiweka juu ya tumbo lake kubwa ambalo lilidhihirisha kuwa ana ujauzito wa miezi iliyo karibu kabisa kujifungua. Mwanamke huyu anafahamika kwa jina la Zuhura, alikuwa anakimbia huko anageuka geuka nyuma. Uoga mkubwa ulizidi kuongezeka kila hatua alivyokuwa anaipiga. Zuhura alifika chini ya mti mkubwa, akawa amejificha, akatazama nyuma tena. Mara hii aliona miale ya tai kimulika kila pande ndani ya msitu ule. Zuhura alitazama tumbo lake huko machoza ikianza kumtirilika. Dela lilovaa lilichafuka kwa matope bila shaka alikuwa amekimbia masafa marefu mpaka kufikia hapo. Zora alizungumza kwa sauti ya chini. Mwanangu, nitapambana uwe hai. Haustahili adhabu hii mwanangu. Zora aliendelea kukimbia msituni. Haikuwa inafahamika Zora anakimbia kitu gani. Miali ya tazi patazo tano ziliendelea kumulika uelekeo aliyopita Zora. Upande wa Zora hakusimama, aliendelea kukimbia mbio msituni. Kwa bahati mbaya alijikwa kwenye gogo ambalo lilipelekea dondoke tumbo. Ah! Zora aliugulia maumivu ya tumbo. Ujauzito alionao alafu amedondokea tumbo, ikapelekea uchungu kumshika hapo hapo. Damu nyepesi na majimaji yakaanza kumtoka kwenye via vya uzazi. Akaanza kujivuta mithiri ya nyoka na itafuta chakula. Zora akatazama nyuma, akaiona miale tai kizidi kusogea karibu na alipodondokea. Mwanangu, sipo tayari. Sipo tayari. Zora alijikaza kusimama, uchungu nao ukazidi kumshika. Nyonga yake imeanza kukaza, yani maana yake muda wote kuanzia sasa atajifungua. Zora akaanza kujivuta kwa tabu sana huku akiwa ameshika tumbo lake. Damu zinaendelea kumtirilika miguuni, zinadondokea chini. Hakuwa anafahamu ni wapi ataisaidia nafsi yake na mtoto wake. Zora alitumia miti ya misituni kujificha. Kwa wale walikuwa namtafuta mpaka sasa hakufanikiwa kumpata. Zura aliendelea kupambania maisha yake na ya mwanai ingawaje ameshikwa na uchungu nyakati za usiku tena katikati ya msitu lakini hakuacha kukimbia. Damu ziliendelea kumtoka kwa wingi. Uchungu nao ukazidi. Tumbo likawa linavuta kwenda chini maana yake mtoto anajiandaa kutoka. Mwanangu, subiri kidogo tu. Subiri kidogo mwanangu. Ai. Zora alikuwa anakimbia huko anaongea peke yake. Zora akashindwa kukimbia kwa kasi kama mwanzo. Akajikuta anashikilia mti mdogo kwa mikono yake miwili. Akitazama miguuni mwake damu zimetapakaa kwa wingi. Nyuma yake akaona miali ya tai kimulika. Ilikuwa kama bahati kwake. Maana anaomtafuta hakufanikiwa kumuona. Zora akatupa macho mbele yake akaliona pango dogo lenye kiza nene. Akajivuta taratibu mpaka lilipo pango lile. Zura kaingia ndani ya pango lile bila kujali kama kutoka kuna wanyama wakali ambao anaweza kumzuru. Zura akafanikiwa kujificha ndani ya pango huko akijitahidi kuzuia uchungu. Aliogopa kujifungua wakati huo kwa sababu yupo katikati ya majanga mazito. Wanamtafuta Zura wakafika karibu kabisa na pango ambalo amejificha. Akawa anawaona miguu yao wakizunguka zunguka. Zura alijiziba mdomo wake lakini uchungu nao ulizidi kumshika. Zora alijizuia asipige kelele. Vile vile alijitahidi kuzuia uchungu. Wanaomtafuta wakaendelea kumulika mulika kila sehemu. Hawakuwa wameiona michirizi ya damu ya Zora ijapokuwa wapo karibu na pango ambalo amejificha. Karibu kwenye simulizi inayokuwa kwa jina la Agent wa Kuzim. Mtunzi na mwandishi ni Joda wa Kisana. Anapatikana kwa simu namba Sifuri saba nini nani? Nani sita? Mbili tisa? Tisa tisa. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao wanapatikana kwa simu namba sifuri sita saba saba. Sifuri sita. Mbili sifuri. Moja mbili. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Msitu wa Gwizonge ni miongoni mwa vivutio vikubwa vya utalii vilivyopo mkoa ni Geita nchini Tanzania. Msitu huu una kila aina ya miti ya asili yenye kuvutia ambayo si rahisi kuipata sehemu yoyote ile. Ingawaje msitu una vivutio vya utalii vya kila aina, lakini mapato yake yapo chini sana kwa sababu watalii wengi hawaendi kutembelea msitu wa Gwizonge. 
Hii ni kutokana na tuhuma za kupotea kwa watalii wanaoenda kutembelea msitu huu. Msitu Guizonge umegawanyika katika sehemu mbili ambazo zinatenganishwa na barabara ya rami. Iliyopo katikati kabisa, barabara hii hutumiwa sana na magari ya masafa marefu yanayotoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Majira za 12 jioni ilionekana gari kubwa la kusafirisha abiria lenye namba za usajiri AB 235 CD lilikuwa linapita katikati ya msitu wa Guizonge. Gari hii ilikuwa na rangi nyeupe kwa mbele. Katikati ilipakuwa rangi nyeusi na nyuma kuna rangi nyekundu. Vile vile upande wa nyuma kuna mchoro wa fuvu la binadamu. Abiria upatao sitini wakubwa kwa wadogo wa kike kwa kiume walikuwa wanachungulia nje kwa kutumia dirisha la gari. Kila mmoja alikuwa na ushangaa msitu wa Guizonge, msitu wenye stori nyingi sana kuelezea. Walikuwa na simu kubwa walizitumia kuchukua picha mbalimbali za msitu wa Guizonge. Kwenye siti moja namba 30 iliyopo karibu na dirisha la gari alikuwa amekaa babu na mjukuu wake mwenye umri wa miaka kumi, anaitwa Jasmine. Babu Jasmine alikuwa amevalia kanzu nyeupe na baragashia. Akavua mieni yake kisha akasema, "Jasmine, ule msitu wa Guizonge ndio huu sasa." Jasmine akatazama nje kupitia dirisha la gari. "Mbona ni msitu mzuri? Iweje wana historia ya kutisha mpaka kupelekea watalii washinde kufika?" Kwa umri wangu wa miaka sitini sasa, navyoelewa, huu msitu umelaaniwa na Allah. Hii ni laana ambayo inatusumbua na si vinginevyo. Abiria mbalimbali wakao wanaendelea kuchungulia nje walipata wasaa mzuri wa kuona msitu wa Guizonge kwa sababu wanapita katikati ya msitu lakini pia itawabidi watumie nusu saa kwa mwendo wa kasi ndipo umalize msitu wa Guizonge. Gari lao pekee ndio lilikatisha msitu wa Guizonge. Abiria walifurahi kuona miti mbalimbali iliyokuwa kando ya barabara. Siti ya nyuma ile ambayo amekaa babu Jasmine na mjukuu wake alionekana wamekaa wapenda na wawili wakiwa wanapiga picha kwa kutumia simu zao. Mwanamke alikaa siti ya dirishani, alafu mwanaume alikuwa amekaa siti ya pembeni na mke wake. Wawili hao walivalia mavazi yanayofanana. Ijapokuwa mwanamke alivalia dera na mwanaume alikuwa amevalia suruali nyeusi pamoja na shati lenye rangi za maua maua kama dera la mke wake. Tumbo la mwanamke huyu lilikuwa kubwa ambalo lilionyesha kabisa ana ujauzito. Mwanamke alikuwa na furaha kila alipokuwa anaona miti mbalimbali ya kuvutia. Mwanaume akaacha kupiga picha, akaweka simu yake mfukoni, kisha akashika tumbo la mke wake. Mke wake akamtazama kwa uso ule jua na tabasamu mwanana. Mke wangu na mwanangu mtarajiwa. Leo umeona msitu wa Guizonge. Alipopasa tumbo la mke wake. Tena anacheza cheza sana tumboni. Atakuwa amefurahi kufika kwenye msitu wenye historia kubwa nchini Tanzania. Nakupenda sana mke wangu Zuhura. Natamani siku moja tupite hapa tukiwa na mtoto wetu. Mungu atujalie. Huko tuendako ukajifungue salama. Amina Chris wangu mzuri. Ujue ofisini nimepewa mapumziko ya miezi mitatu baada ya kujifungua. Wao. Na mimi nitawadanganya kazini ili waniongezee siku. Haiwezekani bosi anipatie likiza wiki moja. Sasa kazi yenu na yetu zina tofauti kubwa. Alafu mimi naenda kujifungua. Wewe umeomba ruhusa unaenda kuuguza mgonjwa. Au mimi nikasomea unesi ili niachane na ualimu. <laughs> Nenda kasome mpaka siku namaliza masomo mwanao atakuwa ameshaanza kusoma chekechea. Sio ndio mtakuwa mnaombana kalamu na mwanao. <laughs> Zora alipenda kumtania mume wake ambaye kiumri walilingana. Hebu tazama dirishani msitu ulivyo mzuri. Zora akageuka tena dirishani. Safari ilikuwa bado inaendelea. Zora akauliza, "Hivi bado muda gani tu upite huu msitu?" Sala Zora alikuwa na majibu kutoka kwa Chris. Akabaki kusema, uh, um, Babu Jasmine akadakia, "Samani kwa kuwaingilia maongezi yenu. Bado kama dakika tano wajukuu zangu." Siti ya Babu Jasmine na mjukuu wake ilikuwa mbele ya siti ya Chris na Zuhura. Hivyo walichukua wanazungumza wapenda na wale. Babu Jasmine alikuwa anasikiliza ndio maana kaamua kudakia maongezi. Asante sana babu, inaonekana umepita sana nje ya. Ndio, kijiji cha kwanza mbele ya msitu wa Guizonge ndipo napoishi mimi na aka kajukuu kangu. Zuhura kainua kichwa kutazama nani amekaa siti ya karibu na Babu Jasmine. Anaitwa nani mjukuu wako? Kabla babu ajijibu swali lililoulizwa, Jasmine alidakia. 
Naitwa Jasmine Chris. Chris akapiga makofi. Wow, jina la baba yako linafaa na jina langu. Basi wewe ni mwanangu. Hebu chukua hizo zawadi. Chris akachukua pakete biskuti akampatia Jasmine. Asante. Babu Jasmine akamwangalia mjukuu wake. Sio asante, sema asante baba. Asante baba. Chris na Zura wakabaki kucheka tu kwa upendo alionao. Babu na mjukuu wake Jasmine wakiwa katikati ya furaha mara kuna milio mithiri ya bunduki ama bomu ilisikika. Pa! Gari likaanza kuyumba, abiria wakaanza kupiga kelele za kuomba msaada mpaka gari lao likaelekea Mrama. Dereva akawa anajitahidi kurudisha gari barabarani lakini lilimshinda. Gari likawa linaenda upande mwingine kabisa. Zisikika sikelele tu za abiria. Kila mmoja alilia kumuomba mola wake amsaidie. Basi likaendelea kuyumba, abiria wakawa wanapiga kelele za kuomba msaada maana waliona basi lao likienda kuwatupa. Zora na mama yake Chris walikumbatiana. Chris akawa ameshika tumbo la mke wake ili asizurike. Upande wa babu Jasmine na mjukuu wake wao walikuwa wamekumbatiana kwa ufu kubwa. Abiria wengine walikuwa wanapiga mayo ya kuomba msaada ambao hawakuwa wanafahamu wanatokea wapi. Basi likawa linatembea tairi ya upande mmoja wa kushoto likaanza kuwapeleka nje barabara kwa mwendo mkali. Dereva alijitahidi kwa kadri ya uwezo wake mpaka akafanikiwa kuleka sawa, lakini alikuwa amechelewa kwa sababu basi lilikuwa limetoka barabarani na sasa linaenda kuvaa mti mkubwa ulio mbele. Pa! Ilikuwa ni sauti iliyosikika baada ya basi kugonga mti mkubwa ulio kando mwa barabara. Ukimbi ukatawala kwa abiria. Wapo waliopoteza fahamu na wengine kujeruhiwa vibaya sana na vipande vya chupa vya madirisha ya gari. Zura na Jasmine walikuwa ni miongoni mwa abiria waliopoteza fahamu. Upande wa mbele basi ulipondeka vio sana. Mithiri ya vyuma cha kavu, damu zilitapakaa kwenye mti mpaka chini. Dereva, conductor na abiria walikuwa wamekaa siti za mbele walipoteza maisha hapo hapo. Mtoto mdogo mwenye umri wa miezi saba ndiye mtu pekee ambaye hakuwa amepoteza fahamu wala kujeruhiwa. Wengine hali zao hazikuwa nzuri. Mtoto yule alikuwa amekaa siti ya nyuma na wazazi wake ambao wamepoteza fahamu. Alianza kulia. Baada ya kumi kupita abiria mmoja baada ya mwingine wakaanza kurudisha fahamu. Kwenye siti ya Chris na mke wake Zura, Chris aliamka wa kwanza kisha akaanza kumtikisa mke wake ambaye amekata kabisa fahamu na alikuwa amekata tuna chupa kwenye paji lake la uso. Chris alikuwa na hisi kizunguzungu lakini hakuacha kumwamsha mke wake. Alitazama usawa wa mlango wa kutokea nje, akaona ukiwa umefunga. Aligeuka kuwatazama abiria walikuwa wanasafiri na yeye, akakuta baadhi yao ndio wanapata fahamu. Siti ya nyuma akamsikia mtoto mdogo akiendelea kulia. Sauti ile ikamfungua Chris fahamu zake zaidi. Akakumbuka mke wake ana ujauzito na siku si nyingi wanategemea kupata mtoto wa kwanza. Zura, Zura. Chris aliendelea kumuita mke wake, akamshika mkono na kuangalia kama ni mzima. Akapima msukumo wa damu wa mke wake, akakuta ni mzima. Chris alishusha pomzi. <sighs> Jasmine ni mjukuu wangu. Amka. Babu Jasmine alikuwa anamuita mjukuu wake Jasmine ambaye amepoteza fahamu. Chris akatazama siti ya babu Jasmine na mjukuu wake. Akamwona ja, babu Jasmine akiwa anatoka na damu nyingi kwenye paji lake la uso, ingawaje anaonekana kuwa na hali mbaya, hakuacha kumwamsha mjukuu wake Jasmine, akawa anamtikisa kwa nguvu. Chris alisimama kwenye siti yake akamwambia babu, "Unatoka na damu nyingi sana, ni vyema ukazuia damu zako kwanza." We mtoto wewe, unataka nisimamshe mjukuu wangu kisha Yaani kwa sababu tu hizi damu zinazonitoka bora nife mimi ila sio huyu mtoto bado mdogo sana sitaki awafuate wazazi wake ambao tumetoka kuazika wiki iliyopita Babu Jasmine akaanza kulia Pole sana babu Chris alimpatia pole babu Jasmine kisha akaweka mkono shingoni kwa Jasmine akapima kama ni mzima alipomaliza akamtazama babu Jasmine ambaye alikuwa analia ni mzima Unasema Ndio ni mzima, hata mke wangu ni mzima ila kapoteza fahamu. Naomba totoe nje ya gari haraka. Sawa mjukuu wangu. Babu Jasmine akaanza kufungua mkanda wa siti aliyokuwa amekaa Jasmine. Alafu babu, funga kitambaa hiki hapa kichwani kwako. Damu zinatoka kwa wingi sana, utapoteza maji mwilini. Chris alimpatia babu Jasmine kitambaa ajifunge. Babu Jasmine alipokea kitambaa kile. Asante. 
Chris alifungua mkanda wa siti ya mke wake. Alipomaliza akamtazama Bob Jasmine ambaye na yeye alikuwa amemaliza kumfungua Jasmine. Babu Jasmine na Chris wakapatiana ishara ya kutoka nje ya basi ambalo abiria wanyefahamu mpaka sasa ni sita tu. Babu Jasmine ni Chris mtoto mdogo kijana mmoja aliyevalia mavazi ya shule, binti mwenye umri wa miaka 24 pamoja na kijana mwenye umri wa miaka 25. Babu Jasmine alijikongoja kumbeba Jasmine upande wa Chris alijaribu kumbeba mke wake Zuhura lakini hakuweza kutokana na uzito aliona Zuhura. Chris alimtazama babu Jasmine akamwona akiwa anasogea karibu na mlango wa kutoka nje. Alijaribu tena na tena lakini wapi? Vipi nikusaidie? Sauti ya kijana ilisikika nyuma ya Chris ikimuuliza kama anahitaji msaada. Chris akageuka, alimkuta kijana akiwa amesimama, mwili wa kijana yule ulijaa kutokana na mazoezi. Chris alimtazama kijana yule kwa sekunde kadhaa, akatazama upande wake wa kushoto akamwona yule binti aliyesalimika kuelekea kwa mtoto mdogo anambeba. Chris akageuka tena na kumtazama kijana ambaye amemuuliza kama anataka msaada. Ndio nisaidie. Wawili hao wakasaidiana kumbeba Zuhura. Chris alishika miguu ya Zuhura, alafu kijana akashika mabega ya Zuhura. Walimbeba kwa pamoja. Babu Jasmine alikuwa ameshotoka nje na sasa anampepea mjukuu wake chini ya mti ulio kwa kando ya eneo la ajali. Upande wa pili ule dada alimbeba mtoto akawa anafuata kwa nyuma. Chris na kijana msamaria walifanikiwa kutoka nje ya gari lililopata ajali. Wahanga sita wakafanikiwa kutoka salama ndani ya gari. Ukijumlisha Zuhura na Jasmine wakafika nane kati ya abiria sitini walokuwa wanasafiri. Chris akamlaza mke wake chini jirani na alipolazwa Jasmine, akaanza kumpepea kwa kutumia shati lake alilokuwa amelivua. Kijana mwenye mavazi ya shule akawasogelea pa Jasmine na Chris. Samani, unasema nini kijana? Babu Jasmine alimuuliza kijana yule ambaye amevalia mavazi ya shule, kimuonekano ni kama mwanafunzi wa kidato cha nne. Mwalimu wetu wa somo la biolojia alituambia, ukiwa na huduma ya kwanza kwa mtu alipoteza fahamu, kitu cha kwanza unamuondoa nguo zote, ikiwa pamoja na vitu vya kubana ili apate ya kutosha. Alafu unamlaza chini huku miguu yake ukinyenyua kidogo kwa juu. Babu Jasmine alitabasamu. Kweli kabisa, asante mtoto mzuri. Babu Jasmine akaanza kumvua Jasmine shati lake upande wa Chris akabaki akiwa amesimama. Babu Jasmine akamuuliza Chris, "Mbona umesimama? Mtamvuaje mke wangu mbele yenu?" Chris akaanza kuwaza kumvua mke wake nguo mbele ya abiria wengine. "Ah, kumbe ni hicho. Ungesema mapema basi. Mimi natazama pembeni na nyinyi wengine msimwangalie mke huyu jamaa." Babu na wanga wengine wakageuka pembeni. Chris akavuta pumzi akatuchoma ili amvue nguo mke wake kwa ajili ya kumpepea vizuri. Akiwa anajiandaa alipandisha dela la mke wake. Ilikuwa ni kama bahati kwa mke wake Zuhura kupata fahamu. Hewa safi iliyozalishwa na miti ikamfanya Zuhura arudishe fahamu. Mke wangu mzima. Asante Mungu, asante sana. Chris aliongea kwa bashasha mpaka abiria waliokuwa wamegeuka pembeni waligeuza shingo zao kutazama kinachojiri. Walimkuta Zuhura akiwa amesharudisha fahamu. Mtu aliyebaki ni Jasmine. Babu akazidi kupata na hofu baada ya kuona Zura amerudisha fahamu. Akaisi uenda mjukuu wake Jasmine amepoteza maisha. Chris alimketisha Zura. Kuna nini Chris mbona sielewi? Zura kwa naelewa akatupa macho kwenye basi walokuwa wamepanda. Akaliona likiwa limebondeka kwa mbele huku damu nyingi zikiwa zimeruka. Akatazama madirisha ya basi akaona ilipopasuka pasuka na upande wa ndani kuna abiria wamepoteza maisha. Zura alimuuliza tena Chris, "Kuna nini? Mbona unijibu? Tumepata ajali." "Ajali?" Zura akageuka nyuma baada ya kusikia kilio cha babu Jasmine. Akamwona Jasmine akiwa amelala chini huku babu Jasmine akiwa anatoka na machozi. Babu Jasmine amekata tamaa ya kumuona mwanai tena. Nga! 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 Sauti ya mtoto mdogo ikasikika vyema masikioni mwa Zura. Akageuka tena upande wake wa kulia akamwona binti akiwa amembeba mtoto mdogo binti yule anabembeleza mtoto Zura akaoona wahanga wengine wakiwa anamtazama kwa nyuso za uzuni kwa aliyoyaona Zura ndipo akapata majibu ya maswali yake akasema kwa sauti ya chini kumbe kweli ni ajali sako nini nimekuwa kama ndoto niliota inawezekana vipi ndoto kuwa kweli mke wangu anasema nini hamna kitu Zura akutaka kumwambia mume wake aliyokuwa anazungumza ila alichosema Zura ni kwamba yanayotokea kwa sasa yanafanana na fika na ndoto ambayo amewahi kuiota. Yani ajali hii ameshawahi kuiota siku za nyuma 
na kweli imetokea Siku tatu nyuma kabla tukio la ajali ilikuwa usiku mmoja Jumatatu majira ya saa usiku Zura na mume wake Chris walikuwa wamelala kwa kukumbatiana kitandani Upepo kaanza kuvuma ndani ya chumba walichokuwa wamelala huku kisindikizwa na sauti za kutisha vicheko vya ajabu na milio ya paka mbwa na fisi ilikuwa inasikika nje Zura kaanza kuweseka usingizini ndoto mbaya ya kutisha ikawa inamsumbua ilipelekea kichwa kushoto na kulia kwa usingizini mara roshi miguu mara ongee peke yake jasho jembamba likuwa linamtirilika zuhura aliweseka kwa takriban dakika kumi, akamka haraka kutoka usingizini huku akipiga kelele za mayowe uwe zuhura akapiga mayowe aliyopelekea mume wake aamke chris akawashata haraka kisha karudi kitandani kwa mke wake shida nini chris akaupeleka mkono wake amshike zuhura cha ajabu zuhura kaonekana kushtuka sana Chris akamondoa hofu Zura. Kuwa na amani mke wangu shida nini? Zura akaendelea kuema kwa nguvu, kifua chake kilipana na kushuka kwa kasi. Mithiri ya mlinzi Masai ilitoka kumfukuza mwizi. Ni nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto gani? Nimeota mimi na yote kwetu tumepata ajali katikati ya msitu. Mume wangu naomba ya safari tuirailishe. Ni vema. Yaani tajifungua tu hapa pa nyumbani tusiende kwa mama yako. Tangu juzi ya utaki kwenda kwa mama yangu. Hakuna cha ndoto mbaya wala nini. <laughs> Ila yale uliokuwa unayawaza yamekuja kwa mfumo wa ndoto. Zura alitikisa kichwa kukataa alichosema mume wake. Hapana mume wangu, tangu nikiwa mdogo huwa naota ndoto zinazotokea. Usikatae mume wangu. Naomba tusiende kwa mama yako tubaki hapa hapa. Chris akaonekana kukasirishwa na ndoto ya Zura. Siku chache zilizopita, wawili hao waliomba ruhusa kazini ili wasafiri. Lengo ni kutumia muda mapumziko waliopatiwa kwa na nyumbani kwao Chris. Kama kuna kingine unachotaka kuniambia naomba ulali. Nisingependa tugombane usiku huu mke wangu. Hembo lala. Zura akatia mli ya mume wake. Japo alikuwa na ufu kubwa. Akajilaza kitandani. Zura akatumia masaa mawili kuwa macho mpaka alipopata tena usingizi ambao ulimpitia uli na siku iliyofuata majira ya saa moja asubuhi ndipo alipoamka. Baada saa moja asubuhi siku mbili kabla tukio la ajali ilitokea katikati ya msitu wa Guizonge, Zura alikuwa mtu wa mwisho kukiacha kitanda. Mume wake Chris aliamka mapema sana kabla yake. Zura akashuka kitandani akiwa amevalia mavazi ya kulalia, akasogea kwenye kio kikubwa kilichopo chumbani kwao, alianza kutazama tumbo lake kubwa ambalo limetuna. Mwanangu, nilitamani uzaliwe ndani ya mkoa wa Mwanza, lakini babako anataka twende kwa wazazi wake Geita. Usiku jana ni moto ndoto mbaya ya kutisha. Nimemwambia baba yako amekuwa mkali. Zuhura alishusha pumzi, akavuta nguo na kubaki mtupu. Akajifunga taulo kisha akaenda kuoga. Uzuri wa chumba anachoishi Chris na Zuhura kila kila kitu ndani. Wakati Zuhura akiwa bafuni huku, amepaka mapovu ya sabuni usoni mwake, kwa mbali alisikia sauti ya mwanamke ikimwongelesha kutokea chumbani kwao. Sauti ile ilikuwa inasema, "Zuhura, mshawishi mumeo." Huyo mtoto hapasi kuzaliwa kwa wakwe zako utasababisha matatizo duniani. Zura, Zura. Sauti ile iliyosikika Zura haikuongeni masikioni mwake. Ni sauti ya marehemu mama yake mzazi ambaye alifariki miaka miwili iliyopita kwa ugonjwa wa kisukari. Zura kajaribu kufumbua macho lakini mapovu yakamwingia machoni kwake. Akabaki kupikicha macho kwa kiita. Mama, mama, mama merudi. Zura kaendelea kupikicha macho akiwa anatafuta koki ya maji, afungue bomba na we macho yake. Alisikia toa za miguu ya mtu ikisokea bafuni. Zura akapiga yowe. Uwe! Mlango wa bafuni ukafunguliwa haraka na aliingia ni mume wake Chris. Mke wangu shida nini? Chris akamsogelea mke wake ambaye amepaka mapovu usoni mwake, lakini pia Zura alikuwa amesogea ukutani kwa uoga. Chris akafungua bomba la maji, uzuri bafu lao maji yanashuka kama mvua. Chris akampisha kwanza Zura amalize kujisafisha ndo amuulize. Akawa na mtazama mke wake anavyoga kwa hofu. Mume wangu upo? Ndio, nipo wewe uga tu sio na hofu. Zura aliendelea kuoga, alipomaliza akachukua taulo haraka, akajifunga kisha akaenda kumkumbatia Chris. Chris alimuuliza mke wake, "Kuna nini mke wangu?" "Nimesikia sauti ya mama uko chumbani." "Mama yako?" "Ndio mume wangu." Alikuwa anasemaje? Zura alinyamaza. Mamako alikuwa anasemaje? Ameniambia nisi nisi amekwambia usifanye nini? 
Zura alitamani kumwambia mume wake alichomewa na mama yake lakini aliogopa kumkosea mume wake. Alikumbuka usiku wa jana alipomwambia kuhusu ndoto. Chris alionekana kukasirika. Akawaza endapo akisema alichoambiwa mume wake ataweza kumwamini. Zura alibadilisha mada. Hamna kitu mume wangu nilisikia toa za miguu ya mtu zikisogea bafuni ndio nikaogopa. Chris alicheka. Kwa siku hizo unaniogopa. Si nilikuwa mimi nakuja bafuni. Nimeingia chumbani nikakukosa ndio nikaamua kuja bafuni. Alafu uga wako usikufanye umkumbuke marehemu mama yako. Kifo chake kilitokana na mipango ya Mungu hivyo hawezi kurudi. Sawa so, mume wangu nimekuelewa. Ha twende chumbani ukavae nguo. Leo unataka twende supermarket ukanunue nguo za kujifungulia. Haya mume wangu Chris. Zura na Chris wakatoka wakaenda chumbani kwao. Chumba cha Zura na Chris ni kikubwa kitanda chao cha gharama. Kila kilichopo chumbani kwao kimegaramiwa fedha ya kutosha. Wawili hao wanaishi kwenye nyumba kubwa ya kifahari yenye uzio mkubwa. Maisha yao na kazi yao ni vitu viwili tofauti. Kitu kingine wamejaliwa mwaka mmoja tu mpaka sasa lakini wanaishi nyumba ya kifahari. Wanamiliki magari matatu yenye tofauti tofauti. Nyumba wanayoishi wapo watu watano. Yaani kuna mlinzi, dada wa kazi za ndani na mtunza bustani. Hawakuwa wamebarikiwa kupata mtoto mpaka sasa zaidi ya huo ujauzito aliyokuwa na uzura. Zura akiwa amekaa chini alimuona babu Jasmine akilia. Babu Jasmine alikuwa amekata tamaa kumuona mjukuu wake tena kwa kuwa Zura ni nesi alisogea karibu ya mwili wa Jasmine. Aliupima kwa mkono akagundua Jasmine bado mzima ijapokuwa msukumo wake wa damu upo chini. Zura akapiga magoti usawa kifua cha Jasmine. Akaikusanya mikono kisha akaanza kumkandamiza kifua cha Jasmine kwa kuhesabu Watu wote wakawa na mtazama Zura anavohangaika kurudisha mapigo ya moyo ya Jasmine. Zura akatumia dakika tano tu kwa bahati nzuri Jasmine akarudisha fahamu. Babu Jasmine akamkumbatia Jasmine kwa furaha, asiamini kama mjukuu wake yu hai. Mjukuu wangu Jasmine. Babu alizidisha kulia na kutoka machozi. Wakiwa wametoka kumsaidia maisha ya Jasmine, mara ghafla kuna kitu cha ajabu kilitokea upande wa pili wa msitu. Kilipita kasi kama upepo akimbunga kuelekea upande wa pili wa msitu wakiwa na tamaki kikarudi tena kwa mara nyingine. Amu hii kikambeba mwanafunzi ambaye alikuwa amesimama karibu na Chris. Mwanafunzi akawa anapiga kelele za kwamba msaada. Kitu kile cha ajabu chenye kasi kubwa kikatokomea na mwanafunzi mstuni. Watu wote wakabaki mdomo wazi kwa kila macho wamekiona. Hofu ikaanza kuingia kila mmoja kwa mbali wakasikia sauti ya mwanafunzi ambayo imefikwa na mwangwe. Oe, nakufa. Baada kupiga kelele zile paka wa kimya, maajabu ya msitu wa Guizonge yalianza kuzihirishika kwao. Baada ya mwanafunzi kubebwa na kitu kisichoonekana wakaingiwa na hofu kubwa sana. Chris akamsogelea mke wake Zura. Babu Jasmine akasema, "Jamani, kusanyikeni wote hapa. Tusikae mbali mbali huenda tukasalimika." Wanga alikusanyika kwa babu Jasmine. Zura akamwona binti mmoja akiangika kumbeba mtoto mdogo. Mnyonyeshi aache kulia. Binti akamjibu Zura huku akimbemeleza mtoto aache kulia. Huyu sio mtoto wangu, nimemchukua ndani ya gari. Zura akauliza kwa mshangao. "Kwa hiyo wazazi wake wamepoteza maisha?" "Ndio, wazazi wake walikuwa wamekandamizwa vibaya. Wakiwa wamesimama nchi ya basi ambao limepata ajali wakasikia sauti ya mwanaume ikiomba msaada ndani ya basi. Wakageuka kumtazama." Msaada, msaada. Chris akamtazama babu Jasmine. Babu Jasmine akampatia Chris ishara kwenda kuangalia nani anaomba msaada. Chris akamgeukea mke wake. Narudi mke wangu. Nyie simameni hapa kwa kukusanyikana ili msimkabebwa na upepo wa kichawi. Sawa mume wangu kwa makini. Chris alijibu kwa kutikisa kichwa. Akavuta pumzi kisha akaanza kupiga hatua kusogelea basi. Akiwa anapiga hatua nne yule kijana aliyemsaidia kumbeba Zura ndani ya basi. Naye akaongozana naye, nitaongozana na wewe. Okay, twende ndani ya basi. Chris akatangulia mbele wawili hawa wakafanikiwa kuingia ndani ya basi ambalo limepata ajali mbaya. Msaada, msaada. Sauti ya mtu aliyeomba msaada, anaomba msaada alikuwa amekaa kitisha katikati ya basi. Alipoona Chris na kijana, hawafahamiki jina, akaongeza sauti. Jamani nipo hapa. Chris akamjibu, "Tumekuona, subiri tunakuja." Chris alikuwa anapita siti moja baada ya nyingine. Kila siti alikuwa anapita ilikuwa na damu. Damu zilikuwa zimetapakaa. Ajali ilikuwa mbaya sana maana imepelekea baadhi ya watu kupasuka vichwa na kufa hapo hapo. Walosalimika kwenye ajali ni wachache. 
Chris na kijana wakafika kwenye siti ya yule aliyekuwa anaomba msaada wakakuta amebana na siti iliyopelekea shindo kutoka pembeni yake kuna mwili wa marehemu akiwa amesha tapaka damu nyingi Chris akamgeukia yule kijana ambaye kaongozana naye we kijana njoo tumoke huyo usipende kuniita kijana mimi naitwa Clement okay basi Clement njoo hapa tumnasue huyu jamaa Clement na Chris wakaanza taratibu za kumwokoa mwanaume yule mwenye umri wa makamo ya miaka 35 hivi wakasukuma kitu cha mbele kwa pamoja moja, mbili, tatu, twende Chris alikuwa na hesabu wakiwa wamebakiza kidogo kumwokoa bili ya mwenzao mara ghafla kasikia kelele za abiria walio kunje ule upepo mmoja umetoka kuvuma dakika chache zilizopita ukaanza kuvuma tena kitu cha ajabu kilipita pande mmoja wa msitu kuna mwingine mithiri ya risasi kelele ziliendelea kusikika kelele zile zikamchanganya Chris kwa sababu nje ya basi amemwacha mke wake Chris akajikuta anashindwa kumsaidia abiria mwenzake akaacha kiti ambacho kirudi kumkanamiza tena abiria Oya nisaidie nisaidie mwanamume yule akawa anapiga kelele Chris akajaribu kuchungulia nje kwa kupitia dirishani akamwona mke wake na abiria wengine wakiwa wametoa macho kwa uoga Ingeni ndani ya gari Chris alipaza sauti kuwaita Joeni ndani fanyeni haraka Chris aliendelea kuwaita babu Jasmine, Zuhura Jasmine na binti alibeba mtoto wakakimbia mbio kulisogelea basi. Kwa bahati mbaya Zuhura akadondoka chini. Zuhura na ujauzito wake mkubwa akajaribu kusimama kwa tabu na asiweze. Wenzake wakapanda walimpita kabisa. Zuhura, Zuhura, Zuhura amka. Chris alichanganyikiwa, alitamani apite dirishani lakini hakuweza. Zura kabaki nje peke yake mbaya zaidi ule upepo na ubebe watu ukaanza kuvuma uelekeo alipodondokea Zura macho ya abiria alikuwa nje kwa Zura Chris hakuwa naamini kumwona mke wake amedondoka chini umbali alipozura na basi ni mita chache kila Zura alipojaribu kusimama alijikuta akirudi tena chini upepo ukavuma kwa nguvu kusogea eneo alilodondoka Zura Chris akajaribu kutoka nje lakini babu Jasmine alimzuia Hatuwezi kukubali kupoteza watu wote. Embo kwanza nyamaza, usipige kelele. Endapo ukipiga kelele atakuja yani kupaniki zaidi. Embo toria, naamini atakuwa sawa na atakuja. Babu Jasmine alimzuia Chris, akamwambia kwa sauti ya chini, atazame nje ajione kinachoendelea. Tazama nje. Chris akatupa macho nje kwa mke wake, akaliona jitu kubwa likiwa linamsogelea mke wake. Jitu lile lina sura ya kutisha miguu yake inafanana na sokwe kichwa chake ni kikubwa mdomo wa jitu lile yani zimwi unatoa mate mdomoni ambayo ilikuwa yanamdondokea zura. upande wa binti alibeba mtoto alikuwa amemziba mtoto mdomo wake ukimya kwa umetawala ndani ya gari lakini kwa zura haikuwa hivyo yeye alikuwa anapiga mayowe na kuomba msaada huku akijivuta kwa mikono kusogelea basi msaada mume wangu nisaidie jamani zura akawa anajivuta nyuma kwa mikono yake Zimu linaendelea kumsogelea Zura huku likijiandaa kumtafuna. Chris akawa anatokwa na machozi maana hawezi kumsaidia mke wake na endapo akipiga kelele atasababisha wote wageuzwe kitafunwa na Zimu. Huku akiwa analia kumwona mke wake akiwa nje Chris akasema kwa sauti ya chini. Bora ningekusikiliza mke wangu. Ulikataa kusafiri nikakulazimisha. Chris alijilaumu kwa kumlazimisha mke wake wasafiri ili ali mkewe ya kutaka. Leo huyu anashuhudia mke wake nje ya basi akienda kwa kitoweo cha Zimwe. Mbaya zaidi mke wake ana ujauzito wa miezi nane na wiki mbili. Chris akawa anataka kutoka nje na asiweze maana babu Jasmine alimzuia kisawasawa. Siku moja kabla ya tukio Zura na Chris walikuwa hawajanza safari, walikuwa wamekaa pamoja sebleni wanapata chakula cha mchana. Zura alimuuliza Chris, "Gari tunayotumia Tumeweka mafuta ya kutosha. Si unajua kule ni mbali. Hapana, tutatumia usafiri wa umma. Kwa nini? Nimemisi maisha ya kupanda basi moja watu wengi, yani ndio maana nimependelea tutumie basi yani kwa siku ya kesho. Sawa, basi lenyewe umeshakata tiket. Kuhusu tiket wala usijali, mmiliki hilo gari ni rafiki yangu. Nitampigia aongee na vijana wake, watokee siti ambazo tutakaa sisi. Sawa, mwambie siti ya dirishani ndo ziwe za kwetu. <laughs> Mke wangu napenda kukaa siti za dirishani. Sio mimi tu, ni watu wote tunapenda siti za dirishani. Unadhani nani apendi kuona vivutio mbalimbali? 
Ah, umenikumbusha jambo. Jambo gani? Barabara ya kwenda nyumbani kwetu lazima tupite msitu wa Gwizonge. Gwizonge? Ule msitu wa Kichawi. Mimi siwezi kwenda mume wangu. Sasa mke wangu nimekosea nini hapo? Yaani nimekuambia barabara inapita msitu wa Gwizonge na sio kukaa msitu wa Gwizonge. Sisi tunapita tu tukiwa ndani ya gari wala sio kusimama, alafu msitu upo kama mnavyofikiria wengi. Kwa nini mume wangu hutaki kunisikiliza lakini tangu juzi nakwambia moyo wangu upo tayari kwenda kwenu. Zora, weka mipaka maneno yako. Hautaki kwenda kwetu kwa sababu ipi? Tangu ni kwa umeshae kwenda kwetu. Na kuuliza umewe kwenda kwetu? Hapana. Sasa, kama ukwai kwenda kwetu, iweje leo nakuomba kwa jifungulie kwa mama yangu hautaki. Ina maana wakati nakwambia nikaombe ruhusa kazini kupeleke kwetu, haukuwa unanielewa au yalikuwa yanaingia huko yanatokea huko. Sikiliza Zura, usitaki kunivuruga, sawa? Zura kumjibu mume wake, alielekea chumbani kwa asira. Chris akabaki sebleni akiwa anatoa maneno ya jazba ndani yake. Lazima utaenda, sasa tuone hiyo siku ya kesho kama utakataa. Unajikuta mbeba maono eti oh mimi kila ninachokiota kinatokea kweli sijui nini sijui nini siwezi kuwa na moyo umegoma yombavu. Leo hii Chris akajikuta anajuta na kumlazimisha mke wake kwenda kwenye safari aliyokuwa haitaki. Alijilaumu kwa nini alimlazimisha waende kwao. Anachokumbuka alimwambia Zura kuwa Hakuna kitakachoenda kutokea msitoni kwa sababu wanapita ndani ya basi. Leo hii na mwana mke wake akiwa anataka kuchukuliwa na zimwi ambao linakuja kama upepo wa kimbunga. Zura akaendelea kusogea karibu ya basi kwa kujiburuza nyuma nyuma. Macho na tumbo lake kubwa vilikuwa vimetazama juu. Zimwi halikuwa na haraka kumchukua Zura, likamshika mguu mmoja akawaweza tena kurudi nyuma. Zura akabaki akiwa amelala chini akisubiri zimu ilifanye kinachotaka kufanyika. Zimu ilikaanza kumnusa Zura kuanzia shingoni mpaka usoni. Harufu chafu ilikuwa natoka mdomoni mwa Zimu ikamfanya Zura apoteze fahamu. Chris akashindwa kumtazama mke wake maana anajua muda wote Zimu atamchukua. Alitamani kutoka nje lakini bado babu Jasmine alikuwa amemzuia. Chris akafumba macho ile sione mke wake anavyoenda kufanywa kitoeo. Cha ajabu Zimu ilikaondoka na kumwacha Zura akiwa amepoteza fahamu chini. Macho ya abiria waliokuwa ndani ya gari hawakuamini kwa kile walichokiona. Zimu ilimesha mnusa Zura alafu likaondoka. Babu Jasmine akamshtua Chris atazame nje. Hebu tazama nje. Chris akawa na isi mke wake ndo basi tena akawa anatazama kwa ufu kubwa mno. Akageuza kichwa huko machozi akimtirilika lakini akuamini baada ya kumwona mke wake bado yuko hai. Chris akatoka nje haraka mpaka kwa mke wake. Akavua shati lake na kuanza kumpepea. Babu Jasmine na Clement wakashuka ndani ya basi kwenda kumsaidia Chris wakambeba zura mpaka chini ya mti. Jamani, msaada. Yaani mnitoe hapa. Nitoe ni. Abiria libano na kiti akaendelea kuomba msaada kwa kupaza sauti. Walikuwa wamebaki ndani ya basi ni binti mwenye mtoto pamoja na Jasmine. Nao hawana uwezo kumnasoma mwanaume yule. Babu Jasmine akamwambia Clement, "Kwa kwa wewe una nguvu, hebu nenda ndani ya basi kama mnasoma mwenzetu." Sawa babu. Clement alikuwa mtifu, akarudi ndani ya baza kama nasua abiria mwenzao. Uokoaji wa maisha ya Zura ukaendelea nje, huku ndani uokoaji wa abiria aliyekwama kwenye siti baada ya jali nao pia ulikuwa unaendelea vyema. Clement alijitahidi kwa hali na mali mpaka alipofanikiwa kumnasoma mwanaume yule mwenye lafudhi ya kisukuma. Asante sana. Da, nilikuwa naogopa sana. Nye mmeniacha ndani ya basi na maiti zote hizi kama tupo mochari. Mwanaume alisaidiwa na Clement akawa anatazama miili ya marehemu aliyokuwa ndani ya basi. Clement akamwambia, "Tutoke ni nje, humu ndani ya basi hapafai kabisa na wenzangu hamuoni shida kukaa na maiti namna hii." Mwanaume alisaidiwa akadakia, "Kweli kabisa, hebu tuende nje." Wakaanza kushuka ndani ya basi upande wa pili kwa nje alionangana na Chris akishtoa mapigo ya moyo ya Zura. Hii ni mara ya pili kwa Zura kupoteza fahamu. Mara kwanza alipopata ajali na mara pili baada ya zimu kutaka kumeza. Baada muda dakika saba Zura akarudisha fahamu zake. Akashtuka alipokuwa amelala, alikuwa na hofu kubwa. Msaada, msaada. Zura alikuwa anajua bado zimu ilipo. Mume wake Chris alimkumbatia. Mke wangu tulia zimu yalipo hapa, kuwa na amani. Chris akampiga busu Zura kwenye paji la uso. Abiria wengine wakawa wanamtazama Chris na Zura walivyokumbatiana kwa upendo wa dhati. Babu akamtazama mjuku wake Jasmine akagundua Jasmine ama ikao makini kutazama movie ya bure kutoka kwa Zura na Chris 
babu akaona mjukuu wake asije kujifunza mambo makubwa bure alijikoolesha <coughs> Chris na Zura kaachiana wakamtazama babu Jasmine ambaye amesimama upande wao wa kulia abiria wengine pia akiwemo yule aliyekuwa amesaidiwa muda sio mrefu nao wakamtazama babu Jasmine nadhani wote mmeona kinachoendelea tumepata ajali mbaya katikati ya barabara ni sisi tu pekee ndo ambao tumesalimilika kwenye hii ajali tena ajali mbaya mbaya zaidi kuna zimu la kutisha linabeba watu je tufanye nini ili tuishi tutapataje msaada Zuhura akiwa amekaa chini akasema samani babu bila samani wakati tupo ndani ya basi nilikuuliza kuwa kuna umbali gani mpaka kufika kijiji cha jirani ambako kipo karibu na umsitu ukasema ni dakika tano Je, yeah, tuwezi kutembea mpaka tufike hicho kijiji? Da, ujue nilikuwa nimesahau kabisa umbali kutokea hapa mpaka hicho kijiji. Ninacho kizungumzia. <laughs> Binti yangu itatugarimu muda wa nusu saa mpaka saa zima. Yaani hii ni kwa sababu tunatembea kwa miguu. Chris akatazama saa yake mkononi kisha akasema, "Kwa sasa ni saa moja kasoro dakika kumi. Kwa muda wa nusu saa maana yake tutafika kwenye hicho kijiji saa moja na dakika ishirini. Naomba tuondoke sasa hivi." Mwanaume alimsaidia akaingilia mazungumzo. Sawa, tutatembea kwa mguu. Vipi maji na chakula? Hamchukui. Mtatembea na njia kweli. Akawatolea macho ya mshangao. Babu Jasmine alicheka kwa dharau. <laughs> Tatizo la wasukuma ndo hili. Wanapenda kula sana hawa watu. Hivyo unashindwa kuvumilia nusu saa tu tufike kijiji cha jirani. Uzuri wa hicho kijiji ndipo natokea mimi. Tukifika kwanza, yani nitawachinjieni mbuzi mle. Basi sawa, nyie kama mnaniona mimi napenda kula sawa. Ngoja niingie ndani ya basi nikatafute chakula cha abiria waliokufa. Mwanamume yule akaanza kurudi ndani ya basi. Chris akapata sauti akimwambia msukuma, "Weingie ndani ya basi ila sisi hatuna muda wa kukusubiri, tunaondoka zetu." Aina shida na wai. Chris akamgeukia mke wake ambaye kaka chini. "Si mama mke wangu twende." Chris akambeba mke wake babu Jasmine akamshika mkono Jasmine. Clement akatoa simu yake na kuweka mziki kwa ajili ya kuwafariji barabarani binti mwenye mtoto akampakata vizuri mtoto ambaye amelala baada ya urkushani ya muda mrefu upande wa pili ndani ya basi msukuma akaendelea kukusanya chakula cha abiria wale kwa wamefariki kwa kupata ajali alipitia siti moja baada ya nyingine akachukua mikate maji nyama pamoja na baadhi ya vitu ambavyo vimewekwa kumsaidia awapo safarini ukimi ulitawala safarini kila mmoja alikuwa na tafakari aliyojiri siku ya leo jua nalo likaanza kuzama taratibu msukuma katoka ndani Akia mbeba begi kubwa mgongoni lenye vyakula vya kutosha pamoja na maji. Wenzake wamekataa kabisa kubeba. Wakiamini muda si mrefu atapata msaada. Msukuma akakimbia mpaka alipofikia, akaungana nao kupiga hatua za kutosha nje ya msitu wa Gwizonge. Mziki ulitoka kwenye simu ya Clement ukaendelea kuwafariji. Walitembea umbali mrefu barabarani pasipo kuona gari jingine likipita barabara hii ya msitu wa Gwizonge. Tangu wapate ajali hawajaona usafiri mwingine ambao wangeliomba msaada Sa moja ndeka 15 jioni wakao wamekaribia kabisa kufikia kijiji cha babu Jasmine. Babu Jasmine alikuwa anaongoza msafara akasimama kwa keche tabasamu. Kijiji chetu kile pale akaonyesha abiria wenzake na kweli kulikuwa kuna makazi ya watu mbele kidogo. Yaani wakivuka msitu vizuri watafika kijiji anachoishi babu Jasmine. Kwa kuwa usiku umeanza kuingia hawakufanikiwa kuona taa za umeme zilizofungwa kwenye baadhi ya nyumba wakaona moto ukiwa umewekwa na baadhi ya familia matumaini ya kuishi yakawa mengi kuliko kufa sehemu aliyopo alikuwa amebakiza mita chache wao uache msitu wa Gwizonge kila mmoja wao alikuwa na furaha baada kukiona kijiji cha jirani cha msitu wa Gwizonge babu Jasmine akawaambia kwa furaha twendeni nikawachinjie mbuzi shangwe katawala kwa wanga hawa wote wakafurahi sana chris akamkumbatia zura kwa furaha twendeni Chris akamwachia Zuhura akavuta pumzi ikiwa ni maandalizi ya kukimbia kwenda kijiji cha babu Jasmine. Cha ajabu walipoinua tu miguu yao wapite hatua ya mwisho kufika kijiji cha jirani ya msitu wa Gwizonge. Ule msemo ambao sasa kafuni ushia ukingoni ukatimia kwani wakajikuta wamerudi tena kwenye basi ambalo walikuwa wanasafiri nalo. Kila mmoja akabaki amepigwa na butwa wamejikuta wakirudi pale pale walipokuwa mbaya zaidi sauti za kutisha zikaanza kusikika mstoni vicheko vya ajabu vikasikika pia macho yakawatoka mithili ya mijusi yaliyobana na mlango babu tumerudi tena hapa Jasmine alimuuliza babu yake ambaye hakuwa na majibu ya swali lake 
inawezekana vipi Clement aliongea peke yake huku akiangaza huku na kule yani kushoto na kulia usiku nao ukazidi kuingia giza likashika hatamu badala ya jua katikati ya msitu wa guzonge hawa na kimbilio mwanga ambala mwezi ndio ukao unaosaidia kuona hawakuwa wanajua wanaenda wapi ili kuzisalimisha nafsi zao babu Jasmine Chris Zuhura Clement mtoto mdogo Jasmine msukuma na binti ambaye kambeba mtoto walibaki nje ya panda usiku nao ndio ukazidi kuingia hawa na hili wala lile kuhusu hatima ya maisha yao vicheko na sauti za ajabu ikiwemo vilio vya fisi vikaendelea kusikika mstoni Zuhura alikuwa anaogopa sana akauzungusha mkono wake na mkono Chris kama wapenda nao wanaoingia ukumbini kwenye sherehe upepo mkali ukaanza kuvuma tena kwa sauti ifana nayo na mluzi ama ndege vicheko vya ajabu vikaendelea kusikika mavyo vilofanya wazidi kuingiwa na hofu Chris akawaambia wenzake jamani naona tusiendelee kukaa hapa tendeni Msukuma akadakia twende wapi sasa Chris akawa na majibu sehemu gani waelekee hata yeye amesema watoke eneo hili lakini hana sehemu ya kwenda akabaki kumtazama mke wake usoni akalizama tumbo la zuhura lilo kubwa ndani ya tumbo lile kuna mtoto wake ambaye siku zijazo alitarajiwa kuitwa baba Clement akasogea karibu ya basi akachungulia ndani na kupitia dirisha moja ndani ya gari kulikuwa kuna giza sana hakuweza kuona vyema akatoa simu yake na kuwasha tochi akaanza kuangaza angaza wakati Clement anamulika ndani ya basi Chris akaiona simu ndipo akakumbuka anaweza kutumia simu kuomba msaada kituo cha polisi Chris akaanza kutafuta simu mfukoni mwake kwa bahati iliyo mbaya hakuwa na simu akakumbuka wakati wa ajali inatokea alikuwa ameshika simu mkononi bila shaka itakuwa ndani ya basi Zura akamuliza Chris unatafuta nini nilikuwa natafuta simu ila sijaiona Kaule ya Chris ikawafumbua macho bilio wenzake waliosalimika wakaanza kujikagua simu mfukoni kwa bahati nzuri msukuma alikuwa na simu akatoa simu yake ndogo ya button ilikuwa imefungwa na kamba akaiwasha Simu ilipowaka akawauliza namba ya polisi ni ngapi? Chris akataja namba za zarula za polisi. Bonyeza 999. 999. Ndio bonyeza hiyo. Sasa kwa nini unashangaa mbu fanya haraka? Hii namba si ya Freemason. Chris akamsogelea msukuma. Embo acha zako. Hii namba ya polisi piga haraka. Yaani kama hiyo nasumbua piga moja moja mbili. Why? Waje utusaidie. Sasa hivi ndio mnajitai kuwapigia polisi. Si mngepiga tangu mwanzo. Msukuma alionekana mbichi kupiga namba ya dharula polisi. Chris alikasirika, akachukua simu ya msukuma kwa nguvu, kisha akabonza namba ya dharula zinazotumia. Alipiga simu kituo cha polisi. Ablion zake alikuwa na mtazama Chris, ilikuwa kila akipiga simu inakata yenyewe. Akatazama mtandao wa simu, akakuta hakuna mtandao kabisa. Kwa asira na ghadhabu akaitupa simu chini, ikasambaratika. Unaharibu simu yangu. Msukuma kwa mkali akamshika shati Chris. Simu yako ishiki mtandao. Sasa ya nini? Ya nini kwa nayo si bora tutuitupe? Msukuma na Chris wakashikana mashati, kila mmoja akataka kuonyesha ubabe kwa mwenzake. Zura akataka kwenda kuingilia ugomvi lakini babu Jasmine akamzuia. Kwa hali ulionayo sio vizuri kuingilia ugomvi. Zura akatazama uja uzito wake. Alichoambiwa na babu Jasmine. Babu Jasmine akaenda kwa Chris na msukuma ambao wameshikana mashati. Nye vijana Embo acheni ujinga mnaofanya. Tupo katikati ya matatizo mnataka kuleta matatizo mengine. Tulieni. Babu Jasmine aliongea kwa sauti ya mamlaka. Chris na msukuma wakaachiana. Kila mmoja alikuwa na hema juu juu. Babu Jasmine akaendelea kusema, "Endapo mkiendelea na ujinga wenu tutakufa wote hapa. Hakuna hata mmoja ambaye atapeleka taarifa ya msiba kwetu." Hebu tazameni giza limetanda. Hatuna sehemu ya kwenda mpaka sasa. Tumejaribu kulifikia kijiji cha jirani, tumejikuta tumerudi hapa hapa. Nyie mnachukulia utani kila muda. Kama sim si nyingine iko pale kwa yule kijana. Akamtazama Clement alisimama karibu na basi. Kijana, leta hiyo simu hapa tuwapigie polisi. Clement akasogea kwa wenzake akiwa ameshika simu aina ya smartphone. Akataka ampatie babu Jasmine lakini babu akakataa. Hizi simu siwezi kuzitumia. Waulize wenzako wakutajie namba za zarula ili uweze kuwasiliana na polisi. Clement akasema Nani anazo namba nitajie? Msukuma alidakia huko akimnyoshia kidole Chris. Weki herere, sutaje namba. I say chunga mdomo wako nitakuharibu hiyo sura. Tena sasa hivi, hujui unaongea na nani eti? Hm, kama ungekuwa mtu mzito, ungepanda gari ya umma. Ungekuwa na gari yako. 
Msukuma aliendelea kumpia yake Chris. Chris akatamani kwenda kumpigia Msukuma lakini akazuiliwa na Zuhura kwa kushikwa mkono. Chris akatulia kama maji mtungini. Babu Jasmine akamtazama Msukuma. Huwasipendi kuongea jambo moja mara mbili mbili. Ukitaka nikupatie adhabu, endelea kuto kujitambua. Hebu taje hizo namba haraka. Moja moja mbili. Clement akazinika namba za polisi na alipojaribu kupiga simu ikawa inakata yenyewe. Kutazama mtandao akakuta hausomi kabisa, akawaambia wenzake, "Mtandao hamna." Jibu la Clement likazidi kuwa nyema matumaini ya kuwa hai. Sehemu aliyopa kuna mtandao. Wamejaribu kutoka kwa nguvu, wamejikuta wakirudi papo hapo na tangu wapate ajali, hakuna tajiri mmoja ambaye wameliona. Labda hata wangelipata raia mmoja wasaidie lakini haikuwa hivyo. Wakiwa na tafakari wafanye nini kunusuru nafsi zao upepo wa kimunga ukaanza kuvuma na upepo huu kivuma maana yake zimu yanakuja kimunga kikaanza kuwazunguka kwa kasi ya ajabu wakiwa hawajui wafanye nini kimunga kikatembea babu Jasmine juu juu kikaenda kumbamiza kwenye mti mkubwa babu Jasmine akaanza kuvuja damu kichwani kwake ikumbukwe kwa wakati amepata ajali alipata jeraha ambalo alilifunga kwa kitambaa alichopatiwa na Chris Amu hii tena kimbunga kimembeba na kuna kumbamiza kichwani kwenye ganda la mti mkubwa. Babu! Jasmine akamfata babu yake mbio mbio. Kelele na porogshani zikamwamsha mtoto mdogo mwenye miezi saba. Akaanza kulia kwa nguvu. Nyamaza mtoto, nyamaza. Binti alimsaidia mtoto akaendelea kumnyamazisha mtoto bila kujali wapo eneo gani kwa pamoja kwa kusanyikana. Alipotupa babu Jasmine wakamsaidia wakamfunga vizuri kitambaa kichwani kuzuia damu kutoka. Chris akawaambia, "Jamani na umeni kila mmoja ingie ndani ya basi. Hatuwezi kukaa hapa nje tutakufa wote. Kimunga kiteza kutubeba kwa sababu tupo ndani ya basi." Watu wote wakabaki kumtazama Chris, waliona kama ameuhuka. Inawezekana vipi waende ndani ya basi na wakati kuna maiti za watu? Mbaya zaidi, maiti zimekaa muda mrefu, hivyo zitaanza kutoa harufu. Najua mtaniona kama sina akili, ila ninazo timamu kabisa. Haya kaini hapa nje mimi na mke wangu tunaingia ndani ya gari. Chris akataka kumshika mkono Zuhura. Cha ajabu Zuhura akutaka kuongozana naye. Zuhura mke wangu, naye utaki kuongozana na mimi ndani ya basi? Chris, siwezi kukaa na maiti. Ni bora nife hapa hapa nje. Zuhura akutaka kuongozana na Chris. Okay, we ni mtu mzima, siwezi kukulazimisha kwa lolote. Mimi naondoka. Chris akaanza kupiga toa kuelekea ndani ya basi. Babu Jasmine akasema, "Anataka kuongozana na huyo jamaa ndani ya basi aende. Mimi siwezi lala na maiti." Ntashika njia kuingia ndani ya msitu. Naenda kutafuta msaada. Lazima ndani ya msitu kutakuwa kuna wawindaji. Mimi nitaelekea huko. Babu Jasmine akamshika mkono Jasmine. Chris alikuwa amefika kwenye mlango wa basi. Akageuka kutazama labda mke wake amebadili mawazo. Cha ajabu akamwona mke wake akiongozana na babu Jasmine kuingia ndani ya msitu. Chris roho yake kamuuma sana kuona mke wake ambaye kabeba mtoto wake ameshindwa kuongozana naye ndani ya basi. Clement alibaki nje ya panda. Alikuwa anatamani kuongozana na babu Jasmine. Moyo wake unakataa. Akitamani kwenda kwa Chris, moyo wake tena unakataa. Wenzake wako wameingia msituni. Akabaki amesimama haelewi ende kwa Chris ama kwa babu Jasmine. Alitumia kama dakika moja nzima kuwaza ende ndani ya basi au uende kwa babu Jasmine. Mwisho wa siku akaamua kuongozana na babu Jasmine. Akaingia msituni haraka sana kwa kuwa kulikuwa kuna mwanga wa mbaro mwezi ingekuwa rais kwake kuona wenzake. Cha ajabu alipoingia msituni hakuwaona wameenda wapi Clement akaanza kugeuka geuka kwa uoga dakika moja aliyotumia kuwaza imesababisha kupotezana kwa wenzao haiwezekani nisiwaone Clement akaanza kukimbia kuingia msituni ndani alijua kikimbia atawapata lakini jitenda zake hazikuzaa matunda Clement akaendelea kuingia ndani ya msitu kwa kiwaita kwa sauti ya chini Mpo wapi we babu babu Clement akawaza anawaita wenzake Clement akabaki peke yake katikati ya msitu. Babu Jasmine, Msukuma, Jasmine Zuhura na binti alibeba mtoto walikuwa hawaonekani. Clement alitega sikio kwa makini ili asikie walau sauti ya mtoto akilia, nayo hakuweza kuisikia. Akakumbuka mara mwisho wakati Chris ametengana nao, kisha babu Jasmine akaongoza msafara wa kuingia msituni. Mtoto mdogo alikuwa analia, iweje hata sauti ya kulia mtoto haisikii. Katikati ya msitu nyigiza Clement akabaki peke yake, asijue aende wapi. Wenzake wote ametengana nao na sasa anapambana peke yake ndani ya msitu wa Guizonge. Kwa mbali kabisa akiwa anasikia vicheko vya kutisha sauti za fisi zinaendelea kurindima kwenye ngoma masikio yake. 
Chris akabaki peke yake ndani ya basi tena alinyigiza totoro cha ajabu kuonekana kuwa na wasiwasi wote Chris akaelekea kwenye siti ambayo alikuwa amekaa na mke wake Zuhura akakuta simu yake ikiwa imedondoka chini akachukua kisha akawasha tochi ya simu Chris akaanza kukagua mili ya marehemu iliyopata ajali kustaajabu ya ngoswe utaona ya Firauni kwani Chris alikuwa na tabasamu kila alipokuwa anakagua mili ya marehemu Alianzia siti ya nyuma akawa anamulika tochi kwa maiti moja baada ya nyingine Chris akaendelea kumulika maiti zilizopo ndani ya basi akawa anacheka kwa furaha ona huyu alikuwa amevaa sketi fupi Chris alikuwa anaongea peke yake baada ya kufika kwenye siti moja ambayo amekaa binti mrembo pemeni yake ukiwa kuna kijana bila shaka alikuwa mpenzi wake Chris akaanza kupapasa mapaji ya maiti ile ya kike hakuogopa chochote kile akotoa mwili wa ile maiti kwenye mkanda kisha kaulaza chini pepo la ngono lilikuwa limemvaa Chris ingawaje ana mke mzuri tu zuhura lakini leo hii ametamani kufanya mapenzi na maiti alipoilaza maiti chini akaiweka simu yake kwenye siti jirani huku tochi kimulika upande aliopo akapiga magoti kisha akafungua mkanda wa surali yake Chris hakuwa na uoga wa aina yoyote ile akatoa nyeti yake ambayo imekaa mkao wa kula akaachia tabasamu watu wanadhani pesa zinapatikana kwa njia nyepesi <laughs> Akaanza kuzivua nguo za maiti mpaka pale ilipobaki tupo. Chris akusita kwa kile anachokifanya. Akaanza kufanya mapenzi na maiti iliyokuwa ndani ya basi. Hakuogopa keleza kutisha zikuwa zinasikika nje. Chris akaendelea kufanya mapenzi na maiti mpaka alipofika mwisho wa safari. Upande wa Clement alikuwa ndani ya msitu wa kujua ni wapi aelekee kwa sasa. Sijui nirudi kwenye gari, sijui nibaki tu mumo mstuni. Clement aliendelea kuwaza ukwa akitembea taratibu. Clement aelewa ile wapi mwanga wa tochi ya simu yake ndio ulimsaidia kumulika manambara mwezi ilikuwa imejificha kwenye mawingu hofu kubwa ilikuwa imetana kwa Clement kila aliposikia michakato nyuma yake alikimbia mbio akiwa anakimbia ovyo mstuni kwa bahati mbaya kakanyaga mkia wa nyoka Clement akagongwa na nyoka mguuni akadondoka chini kwa kiugulia maumivu ya sumu ambayo imeanza kumuingia taratibu nyoka alimgonga Clement akaondoka na kumwacha Clement Clement hakuwa na msaada wote ndani ya msitu. Wenzake hawafahamu walipo. Akisema arudi kwa Chris ni mbali, lakini pia Chris hana utu kabisa ingawaje wao hawalifahamu hilo. Chris alipomaliza kufanya mapenzi na Mwaiti akafunga mkanda wa suruali kisha akasimama huko akiwa anacheka. Akachukua simu yake ilikuwa ameiweka siti ya pembeni. Chris akaendelea kumulika maiti zilizopo ndani ya gari. Nadhani kazi ya walimu pekee ndo inaniweka mjini. <laughs> Chris alikuwa anaongea peke yake. Siku zijazo naenda kuwa tajiri mkubwa Afrika Mashariki na Kati. Lazima nifikie hiyo rekodi ya utajiri. Chris akaendelea kumulika maiti moja baada ya nyingine, akiwa anaendelea kukagua mili ya marehemu aliyofariki ndani ya basi. Kiganja cha mkono wake wa kushoto kikaanza kutikisika. Chris akatazama kiganja chake cha mkono, akatikisa kichwa juu na chini kwa sheria ameelewa maana ile ishara. Chris akapiga goti kwa mguu wa kushoto, akainama hapo hapo akapotea kichawi. Kumbe Chris sio mtu wa kawaida. Mali na pesa alizonazo amezipata kwa njia ya ushirikina. Upande wa pili kwa babu Jasmine Zuhura na binti aliyembeba mtoto, Jasmine na Msukuma walikuwa wanaendelea kuchanja mbuga nyakati za usiku. Mbele alikuwa ametangulia Msukuma na babu Jasmine. Msukuma alitumia mwanga wa simu yake kumulika. Babu Jasmine alikuwa anawapatia soga za hapa na pale ambazo zitawafanya wafarijike. Sikwahi kutegemea siku moja nitaingia kwenye msitu huu. Ala anakusudi na wewe. Kila kinachotokea kinatokana na sababu. Ala alimjibu Msukuma. Da, kweli kabisa. Huku tunaelekea wapi sasa? Babu Jasmine akageuka nyuma kutazama kama Zura na wengine wapo karibu. Akamwona Zura amemshika Jasmine mkono. Pembeni yake kuna binti mwenye mtoto. Wanapiga soga zao. Babu Jasmine akajibu, "Kipindi tukiwa vijana tulikuwa tunakuja mawindoni ndani ya huu msitu." <laughs> huwa kuna sehemu ambayo wawindaji wanapenda sana kupumzika hasa nyakati za usiku. Unaisi watakuwepo. Ni miaka mingi sana tangu niache kuwinda ila naisi watakuwepo. Hata kama wasipokuwepo lazima makazi yatakuwepo. Tutaenda kupumzika hapo tusubiri pakuche. Babu Jasmine alimjibu Msukuma. Basi sawa ila namwonea huruma huyu mwanamke. Mwanamke yupi? Huyu aliyetengana na mume wake alafu ana ujauzito mkubwa tu. Yule kijana ni kama punguani hivi. Hana mwachaji mke wake, huo ni ubinafsi. Babu Jasmine na Msukuma wakaendelea kuongoza jazi la kukatiza msituni. Upande wa Zura na binti alimbeba mtoto, maongezi yao yalikuwa hivi. 
Hivyo naitwa nani? Naitwa Catherine. Huyo mtoto umemtoa ndani ya basi? Ndiyo, wazazi wake wamefariki hapo hapo. Nikamwonea huruma. Ndio maana niko naye. Ila bora kamelala, kalikuwa kanalia sana. Isingekuwa huyo msukuma kumpatia mtoto maziwa sio ingekuwaje. Msukuma alifanya vizuri sana kurudi ndani ya basi. Kweli kabisa. Wakaendelea na safari. Kumbe wakati ule msukuma ameingia ndani ya basi kuchukua chakula cha abiria, alifika mpaka kwenye sita alikuwa amekaa wazazi wa mtoto mdogo, alipokagua kwenye mabegi yao akakuta kuna maziwa ya watoto. Msukuma hakuyasoma kama ni maziwa ya mtoto, aliyabeba kama yalivyo. Wakati ambao mtoto ameanza kulia sana ndani ya msitu ndipo akashusha begi atafute walau chakula ambacho anaweza kumpatia mtoto kwa bahati nzuri akakutana na maziwa mtoto akampatia Upato Clement alilikuwa mbaya sana hakuweza hata kusimama wala hata kujiboroza mgule ukungwa na nyoka alikuwa ameufunga na kitambaa amini kamba ya viatu mapigo yake ya moyo yalikuwa yanakwenda mbio pumzi nayo ikaanza kumuisha taratibu Clement akaendelea kujiboroza chini kama nyoka anakwenda hapa juu hata kidogo maana msitu wa Guizonge ndo mara ya kwanza kufika. Clement akatoa simu yake mfukoni akatazama kio cha simu ambacho kilionyesha majira ya mtandao. Akakuta mtandao bado wa ushiki. Alafu ni saa mbili usiku. Clement akabonyeza kitufe cha kutunza picha. Akaanza kuangalia picha moja baada ya nyingine. Alifika kwenye picha moja na muonyesha mwana mama mmoja akiwa amekaa kwenye kiti ki amba tanisha nyuso yake kwa tabasamu. Clement akasema Mama, mwanao ninakufa huku. Naomba uwe mvumilivu mwenye nguvu baada kusikia taarifa za kifo changu. Clement akaipiga buso picha ya mama yake. Macho yake yakaanza kukosa nuru tena. Sumu ya nyoka imezidi kusambaa mwilini mwake. Babu Jasmine na msukuma wakasimama ghafla. Macho na nyuso zao zilionekana kuwa na wasiwasi kwa kila ambacho walikiona mbele yao. Sio wao tu hata Zuhura, Jasmine na Catherine, nyuso zao zilikuwa vile vile. Hofu kubwa ikawatanda wote. Zuhura akaukaza mkono wa Jasmine maana kile kilichopo mbele yao kinatisha. Babu Jasmine akamtazama msukuma kwa macho yenye kukosa matumaini kabisa. Msukuma akawa anatamani kudondoka. Machozi ya huzuni tumaini lolokuwa nalo lilionekana kuyeyuka mithiri ya barafu ikiwa jangwani. Wametembea umbali mrefu mstuni tena usiku kukimbia zimwi la ajabu. Wanakutana na mambo ya kutisha, kuvunja moyo, tofauti na walivyokuwa wanatarajia. Clement yali yake ni mbaya muda wote anaweza kupoteza maisha na wakati huo huo upande wa babu Jasmine na wenzake mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Upande wa Chris katika sebule ya jengo moja la kifahari lilopo jini Mwanza kulikuwa kuna mwanaume wanaume wanne wanawake wawili wakiwa wamevalia suti nyeusi na kujifunga vitambaa vyekundu kichwani. Kila mmoja wao aliketi kwenye sofa huko akiwa amelekeza macho kwenye sofa moja ambalo lilionekana kuwa tupu. Ukime ndio ulikuwa umetawala sebleni. Lazima shaka wanamsubiri mtu, mtu muhimu sana ambaye hajafika mpaka muda huo. Mkutano huu umehusisha matajiri wakubwa jini Mwanza. Kuna wanao miliki meli, wanao miliki kampuni mbalimbali ndani ya njia nchi. Wakiwa wametulia tuli sebleni, punde si punde kwenye sofa walikuwa wamelitolia macho, paka anza kuvuka moshi. Hazikupita sekunde sita Chris akatokea papo hapo. Chris alikuwa amevalia mavazi yale yale ambayo alikuwa nayo mstoni. Chris akasimama kutoa heshima kwa mkuu wake ambaye amekaa sofa la katikati huku akiwa amebeba fimbo ndogo nyeusi. Mkuu anafahamika kwa jina la Felix. Lakini wakiwa hapa wanatambuana kwa majina ya wanyama au ndege. Kuna fisi, paka, mbwa, bundi, funza pamoja na panya ambaye ni Chris. Chris alinamisha kichwa huku mikono ikimefunganishwa kwa pamoja. Akasema, "Olaye mkuu." Mkuu wa kikundi hichi Mr. Felix aketikia. Olae. Chris akaogeukiwa na chama wenzake akawapatia salamu ile ile. Olae. Wakaitikia kwa pamoja. Olae. Mr. Felix akampatia Chris ishara ya kukaa kwenye kiti chake. Chris akakaa. Mr. Felix akamuliza Chris, "Mpaka sasa hatujapata damu ya nyama mbichi kutoka kwa mkeo wala mwanao. Unaweza kutolea ufafanuzi kwa hilo?" Chris akiona wasiwasi akamtazama mkuu wake. Naomba mnisame kwa hilo jamani mpaka sasa mambo yanaenda vizuri baada ya bundi kusababisha ajali asilimia kubwa ya abiria wamefa Mr Felix alimdakia we Chris nimekuuliza swali kuhusu mkeo na mtoto wako ambao litakiwa usiku wa leo tuatoe kafara au umesahau kama pesa ulizonazo zinaongezeka ukitoa kafara 
samani mkuu kuhusu mke wangu na mwanangu hawakupoteza maisha kwenye ajali kama tulivyopanga badala yake alipata majeraha kidogo ambayo yalisababisha apoteze fahamu Mr Felix alisimama kwa unataka kuniambia mke wako bado anaishi ndio mkuu shit upozi gani ukristo unataka kufanya hauoni kama utasababisha matizo kwako na kwetu pia muda wa kutoka kafara ni leo kwa nini umechelewa uliomba msaada tukakwambia mkeo utatamua ndani ya basi kwa ajali na ikishinikana inatakiwa umue haraka iwezekanavyo ona mpaka sasa hivi hakuna chochote Mr Felix akawa anazunguka zunguka sebleni Chris akasema samani sana mkuu usiku wa leo lazima kazi ishe Mr Felix akarudi kukaa kwenye sofa lililokuwa amekaa mwanzo usipofanikisha usiku wa leo adhabu utakayopatiwa na wakulungwa mimi sitakuwa na msaada na wewe Usipende kula na kunywa damu za ndugu wa wenzako tu na weza yako imefika toa kafara la sivyo utapata adhabu kubwa sana Sawa mkuu Chris alishukuru kusamehewa Mr Felix akamuuliza Nimesikia kuna wanga wengine wamesalimika ni kweli Ndiyo mkuu ni kweli Ah mzee Jackson akamtazama mzee mmoja wa makamo ya umri wa miaka hamsini hivi Namu mkuu Kafara yako imekamilika kwa asilimia tisini bado asilimia kumi ambazo inatakiwa uangamize wote waliokuwa wamepanda basi lako kasoro mke wa Chris yeye tunamtaka mzima ili tuje tumle nyama sawa mkuu nitahakikisha hakuna abiria anayetoka salama ndani ya msitu wa Guizonge sawa mzee Jackson ni miliki wa kampuni ya usafirishaji wa abiria mikoto tofauti kampuni yake inaitwa JX Safaris anamiliki magari mengi sana na anasifika na kupendwa na watu kumbe na ni miongoni mwa mabalozi wa agent wa kuzimu huo unasababisha ajali kila mwisho wa mwaka ajali zote zinazotokea wanatoa kafara kwa miungu yao ili waendelee kupata pesa hata ajali ambayo imetokea katikati ya msitu wa Guizonge ili kwa imepangwa na walikuwa wanataka kuua ndege wawili kwa juu moja walitaka kumuua zuhura pamoja na abiria wote kasoro Chris hivyo basi vifo vya abiria ni kafara ya miliki wa basi anaitwa mzee Jackson alafu zuhura kifo chake kitakuwa ni kafara ya Chris Agent wa kuzimu huo anatoa kafara bila huruma ili tu maisha yao yaende murua. Chris analazimika kumtoa mke wake alimja mzito na mtoto wake wa pekee kwa kuwa anatamaya pesa. Hakuna tatizo kumtoa kafara mke wake. Mr. Felix akasema, "Chris, hii ni amri. Itatakiwa urudi mstuni ukamalize kazi. We pekee ndo unaweza kumua mke wako. Ingekuwa zimu yanaruhusiwa, angemleta mkeo zamani sana." Nadhani unakumbuka zimu yaliishia kumnusa tu mkeo akaondoka. Hiyo kazi ya kutuletea mkeo ipo juu yako. Muda huu nakusamee, uende ukawa hauju kwa sababu we ni mwanachama mpya wa kuzimu. Mr Felix alivutapumze kabla ya kuendelea. Mr Felix alimgeukia mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka na tatu. Mwanamke huyu ni askofu wa kanisa kubwa nchini Tanzania, limehifadhiwa. Askofu Sarafina, vipi kuhusu kazi tuliyokupatia? Mkuu kazi yangu inaenda vizuri. Nimeweza kuongeza wanachama wapi wapatao moja na saba uh, kwa muda wa wiki moja. Na wote hao wamekuja kuchukua pipi za upako uh, kwa mantiki hiyo itakuwa nyepesi kwetu kuongoza na nao kuzimu kwa sababu wanatumia pipi za upako. <laughs> Ndio maana kupenda sana Scoff Sarafina. Mambo yako huwa yamenyooka siku zote. Kwa unavyonifresh nitakuongezea nguvu zaidi lakini pia nitakupatia nyoka ambaye atafanania kama fimbo hakikisha unamweka madhabauni sawa sawa mkuu nashukuru sana Mr Felix alinyoa mkono wake akainua na mkono mwingine akashusha fimbo ndefu nyeusi akamuita Sarafina jo poke Sarafina alisogea kwa Mr Felix akapiga magoti kisha akainua mikono akapokea fimbo ya maajabu hii fimbo utakuwa unaiacha kanisani wakati una unaombea yani kanisani kwako hakikisha unaibusu hii fimbo kitu kingine unatakiwa kulala na hii fimbo kila Jumamosi kabla ya siku ya ibada Jumapili. Sawa mkuu. Sarafina kuwa na hofu wala mashaka kwa masharti aliyopatiwa na mkuu wake. Ah uh, waweza kurudi kwenye sehemu yako sasa. Mr Felix alimruhusu Sarafina akaketi kwenye kiti chake. Kikao uh, ni na kifunga rasmi. Tutakutana hapa baadaye kwa ajili ya kula nyama ya mkiwa Chris pamoja na kitoto kilichopo tumboni. Sawa mkuu. Wanachama wa kuzimu wakaanza kupotea mmoja mmoja. Chris na yeye akapiga magoti kisha akapotea. Akarudi ndani ya basi lililopata ajali. Upande wa pili kwa bavu Jasmine na aliongozana nao walikosa matumaini kabisa ya kupata msaada. Kwani sehemu ambayo bavu Jasmine aliamini atapata msaada 
walikuta kuna mauaji kikatili sana mauaji ambayo yamefanya wapigwe na butwa kambi ya uindaji inaonekana kuchakaa pasi na shaka haijatumika kwa muda mrefu kwa kutumia mwanga wa mwezi ambao umeangaza tena baada ya kufunikwa na mawingu kwa muda mrefu walifanikiwa kuona watu akiwa wametundikwa juu ya mti vichwa chini miguu juu tena wakiwa uchi wa mnyama walipotazama vizuri tumboni kwa gundua matumbo yao yamefumuliwa na kutolewa utumbo pamoja na vitu vyote vilivyo mtumboni nyumba zao walizokuwa wanatumia kuishi bado zipo harufu chafu ya mizoga ilikuwa inapenya kwenye tundu zao pia kupelekea wazibe pua zao huku akitema mate mithiri ya mgumba wa muda mrefu alipata ujauzito. Babu Jasmine akasema inaonekana walivamiwa siku nyingi zilizopita na inaonekana adui alikuwa mkatili sana maana yani amewachuna ngozi wenzake. Msukuma akauliza, "Tunafanyaje sasa? Hapa kuna njia nyingine zaidi ya kwenda kwenye hizo nyumba zao walizokuwa wanazitumia au tutafute mbinu mbadala?" Babu Jasmine aliyogeukia zura na Catherine, "Au wajuku zangu mnasemaje? Tubaki ama ama tuendelee maana usiku ni mwingi na tujui tunaenda wapi ukimyo katawala baada ya ukimyo ya sekunde kadhaa Catherine alionekana kuwa na wazo nimepata wazo wazo gani Catherine alivuta pumzi ile atoe wazo ambalo ameliona linafaa kwa wakati huo upande wa Chris baada ya kurudi kwa mara nyingine ndani ya basi akatoka nje huku akiwa anacheka <laughs> Chris akainua kichwa juu kisha akaanza kuvuta harufu ya eneo aliyopo babu Jasmine na mke wake Chris ameamua kuonyesha rangi yake halisi. Akatafuta eneo waliopo abiria wengine kwa kunusa miili ya mbwa. Atafuta njia ya kurudi nyumbani. Chris akaanza kupita hatua moja baada nyingine kuingia kwenye msitu ambao wanaelekea wale wengine. Upande wa pili uliopo msafara wa babu Jasmine akiwa ametega masikio kusikiliza wazo lililopata Catherine, alisema, "Wakati tunapita kule, uh, niliona pango moja kubwa ambalo linaweza kututoshia sisi wote kwa kupumzika usiku wa leo. Wazo lake lililofanya wawe kimya, kila mmoja akaanza kuwaza. Maana ni sawa kwenda kujitoa mwanga ndani ya pango, huenda kwa salama au wanaweza kujikuta na viumbe vya ajabu pamoja na nyoka. Sasa ni usiku. Nana angeliweza kukubaliana na wazo la Catherine kwa haraka na mna ile. Zura kwa mtu kwanza kuunga mkono wazo la Catherine. Naona ni bora tukaenda uko kuliko kubaki hapa. Sehemu hii inatisha sana. Tutaweza kupumzisha vichwa vyetu. Na umeni tukubaliane na alichokisema Catherine. Zuhura alimtazama babu Jasmine ambaye ndio mkubwa kuliko wote. Babu Jasmine alikubali kwa shingo upande. Sawa twendeni. Safari ya kurudi sehemu ambayo kuna pango ikaanza na wakati ambao anarudi ndio muda ambao Chris kumtoa kafara mke wake unafika kwa maana alikuwa anakuja kwa ajili ya kumua mke wake. Wao wanarudi wasijue Chris anakuja huku akiwa anacheka sana. Kila hatua aliyopiga vile vile Chris alikuwa anazidi kunusanusa kama mbwa harufu ya binadamu ikazidi kumfata Chris maana yeye binadamu akiwa karibu yake anawasikia Zura na Catherine wakaongoza msafara kwa awamu hii Msukuma akawa shatochi ya simu yake akawa anamulika mulika kuhakikisha usalama wao wote Walikatiza mstuni pasipo kujali uwepo wa nyama wakali walijali ni kujisalimisha nafsi zao Zura alikuwa anatembea huku mkono mmoja amemshika Jasmine na mwingine ameshika tumbo lake Jasmine akatazama tumbo la Zura akamuuliza, "Mama, ukizaa huyu mtoto utamwita nani?" Jasmine akamwambia Zura, kwa sababu wakati ule akiwa ndani ya basi Jasmine aliulizwa jina na Chris, akasema anaitwa Jasmine na Chris. Kuanzia hapo akaanza kumuita Chris baba na Zura mama. Zura alitabasamu, "Mimi na mume wangu tumepanga akiwa wa kiume tutamwita Alvin, akiwa kike tutamwita Lisa." Jasmine akadakia. Bora awe wa kiume. Kwa nini? Ili aje kusaidia uko mbeleni. Si unaona baba amekutelekeza? Babu Jasmine akaingilia mazungumzo. We mtoto funga mdomo wako. Zura akajisikia vibaya kwa kauli ya Jasmine. Chris akaonekana kunusa nusa akafika sehemu moja akawa amezidi kusikia harufu ya binadamu na awamu hii ikawa inasikika kulia na kushoto. Chris akabaki njia panda aende kushoto ama aende kulia. Alitumia takriban nusu dakika kuwaza mpaka akafanya maamuzi ya kwenda upande wa kushoto. Chris alitembea haraka haraka mstuni alipoona anachelewa, akabadilika na kuwa nyoka mkubwa ili awai. Chris kawa nyoka. Akaanza kujiburuza kwa kasi kubwa. Huwezi kuamini kama ndiye mwalimu au mume wa Zuhura. Chris amebadilika kuwa nyoka mwenye sumu kali. Chris alijiburuza mpaka alipofika sehemu ambayo alikuwa anasikia harufu ya binadamu. 
kwa ukaribu zaidi akabadilika na kurudi kwenye umbo la binadamu tena alipiga hatua tatu mbele akakuta mwili wa Clement ukiwa umelala chini Chris akamsogelea Clement akamkuta bado ni mzima lakini hali yake ni mbaya sana Chris akashika kichwa cha Clement huku wake ukielezea kutazama anamwangalia yeye kwa mbali Clement alikuwa anamwona Chris macho yake akamwona Chris anavyocheka kwa dharau sana alafu kwa mbali masikio yake yakanasa maneno ya Chris akisema kijana ulikuwa unajikuta mwema sana kwangu tena na mke wangu haya ndo malipo yako Clement akuwa anaamini kwa kile anachokisikia kutoka kwa Chris ingawa jamezidiwa lakini maneno yale aliyasikia vyema kabisa Mtu kwanza kuiona rangi halisi ya Chris akawa ni Clement ambaye na yeye hali yake ni mbaya kutokana na kugongwa na nyoka. Chris akaendelea kusema, "Kwa kweli kwa mema kwangu hapo awali. Sasa unaweza kuwa mema kwangu kwa kuniambia ni wapi walipo wenzako. Mara ya mwisho uliongozana nao, jiwa wapo wapi?" Chris akamtazama Clement kwa macho yalikuwa yanabadilika badilika rangi kutoka nyekundu mpaka kijani. <laughs> Nilitaka kusahau, hauwezi kuongea. Ona unavyohema kwa tabu na kutoka povu mdomoni. Ngoja nikufanyie jambo hili. Uwe mtumwa wangu. Chris alimwachia Clement akasimama. Chris akatazama kushoto na kulia juu na chini huku akizungusha macho yake. Akachia kicheko cha kutisha kilicho enda moja kwa moja mpaka kwenye masikio ya babu Jasmine, Zura, Catherine, Jasmine na mtoto mdogo ambaye baada ya kusikia kicheko kile alianza kulia. Zura aliposikia kicheko kile akasita kuendelea na safari. Babu Jasmine akamuuliza, "Shida nini? Mbona umesita kuendelea na safari? Twende kabla zimi alija kukuta." "Ni ni sauti inayofanana na mume wangu." Zura alijibu kwa hofu, "Mumeo?" "Ndio." Babu Jasmine akasogea mbele ya Zura akasema, "Nikaweza kwa mtu mpendaye ukitengana naye. Hata mimi kipindi kile mke wangu amefariki, sikuishi kwa amani. Nilikuwa nasikia sauti yake kila siku siku." Kwa hata wewe umepatwa na hali hii kwa sababu ya upendo tu uliokuwa nao kwake. Ukizingatia mmetengana bila sababu, yeye alitaka mrudi ndani ya basi lenye maiti na yeye kutaka. Inatakiwa ujikaze, sawa? Sawa babu. Zura alikubaliana na alichoambiwa. Safari ya kuelekea ile pango likaendelea. Ikumbuko ni nyakati za usiku. Chris akachuchuma usawa kichwa cha Clement, akawa anatazamana na Clement macho kwa macho. Kuna mwanga wa ajabu wenye rangi nyekundu ukatoka machoni kwa Chris alafu moja kwa moja ukaelekea machoni kwa Clement. Alichokifanya Chris ni kumloga Clement awe chini yake. Kila anachokisema lazima Chris akifanye. Baada ya mwanga kuishilia mwilini kwa Clement, Clement anza, akaanza kubadilika kiungo kimoja baada ya kingine kutoka kuwa binadamu na sasa akabadilika kuwa mbwa. Alianzia miguu yake ikabadilika kuwa mbwa, akafuata kichwa na kiwiliwili. Clement amebadilika kutoka kuwa binadamu na sasa ni mbwa mweusi mwaminifu kwa Chris. Chris alicheka. Ulikuwa mwaminifu kipindi upo binadamu na sasa unakuwa mwaminifu ukiwa mbwa. Ni bora uishi maisha ya mbwa kuliko ufe sasa. Ingawaje nitakuwa baada ya kukamilisha kazi yangu? Sasa basi, ongoza njia. Nipeleke walipokuwa wenzako. Mbwa ambaye ndo Clement akaanza kunusanusa, akaongoza njia kwenda walipo babu Jasmine na wenzake. Lengo la Chris ni kumpata Zura ambaye ni kafara yake. Abiria wengine wameuawa kwa kafara ya mzee Jackson. Hivyo kafara ya Chris ni Zura na mtoto wake alipo tumboni. Vile vile kuna siri ambayo imejificha nyuma ya pazia kuhusu uhusiano wa msitu wa Guzonge na kafara ya Zura. Kuna sababu iliyopelekea Chris amlazimishe Zura kusafiri ili amtoe kafara ndani ya msitu wa Guzonge na sio nje ya msitu wa Guzonge. Tukirudi kwenye basi lilopata ajali kwenye mlango wa kutoka nje anaonekana kijana wa makamo akishuka ndani ya basi huku akiwa ametapaka damu mwili mzima. Kijana huyu si mwingine bali ni yule ambaye alikuwa amekaa siti moja na binti alibakwa na Chris. Ikumbukwe Chris alifanya mapenzi na maiti ndani ya basi na maiti aliyofanya nayo mapenzi ilikuwa siti moja na kijana huyu ambaye ameshuka ndani ya basi muda huu. Kijana huyu anafahamika kwa jina la Robert. Akawa ni miongoni mwa wahanga wa ajali mbaya iliyotokea katika msitu wa Guzonge. Upande wa Mr. Felix saa mbili na dakika kumi ndani ya chumba kimoja kitupo alikuwa amevalia mavazi meusi na kitambaa chekundo kichwani mlango wa dirisha cha chumba ilikuwa imefungwa hivyo kuna mtu aliyekuepo nje anaweza kumuona Mr Felix ambaye ni kiongozi wa kundi la agent yani balozi wa kuzim alinua mikono juu akiwa amefumba macho ghafla binivu kuna chungu kikashuka kutokea juu na kutoa mikono ni mwake chungu hiki kilikuwa na kisu ndani yake chenye makali Mr Felix akakitupa chungu chini sakafuni 
Mr. Felix akashusha surali yake aliyoifaa na kubaki mtupu. La haula. Mr. Felix alikuwa na zipu kubwa kwenye paja lake la kulia. Jipu. Jipu limeiva hasa na linatoa usaa mzito pamoja na funza. Inaonekana jipu ni la muda mrefu sana. Kwa pesa alizonazo Mr. Felix hawezi kushindwa kupata matibabu katika hospitali yoyote ile duniani. Cha ajabu ameamua kuishi na jipu linalotoa usaa ili kuendelea kupata fedha. Mr. Felix akapiga magoti mbele ya chungu, akachukua kisu kilichopo ndani yake. Kisha akasogeza kisu karibu na jipu. Kabla aje kusanisha kisu na jipu, akafuma macho kwa kitazama juu maana maumivu yanayoenda kuyapata ni makali sana. Mr. Felix akajikata kati kati ya jipu. Likazidi kutoa usaa ambao alianza kumimina ndani ya chungu. Funza wadogo wadogo walitoka pia kwenye jipu lake, akawa analikamua jipu kama dobi afanyavyo kukamuongoza wateja wake. Maumivu yalikuwa makali kwake lakini alijikaza, akakamua usaa wote ndani ya chungu. Mr. Felix apomaliza, akachukua chungu kwa mikono miwili moja kwa moja akapeleka mdomoni. Toba. Mr. Felix akaanza kunywa usawa wa jipu pamoja na funza waliokuwa ndani ya chungu. Yeah. Mali alizonazo Mr. Felix huwa zinaongezeka kila itwapo leo na hii ni kutokana na unywaji wake wa usawa unaotoka kwenye jipu la kidonda chake. Mr. Felix alipatiwa jipu na miungu anayoyabudu kwa sababu hakuna alikuwa hatoi kafara. Yaani kafara ya kutoa tena wazazi wake na ndugu zake alikuwa ameshawatoa miaka miwili nyuma. Alibakiza ni ndugu mmoja tu kufikia ambao haruhusiwi kutolewa kafara. Kwa majibu ya sheria zao ukimaliza watu kuwatoa kafara unachagua mateso ambayo utayapitia kipindi cha uhai wako ili pesa zisipungue kwako. Mr. Felix alichagua jipu lenye usaa na akaambiwa awe anakunywa usaa unaotoka kwenye jipu lake. Catherine aliwaongoza wenzake mpaka walipofika kwenye pango moja lenye giza ndani yake. Wakatazama nyuso zilikuwa zina maswali mengi sana. Kila mmoja alikuwa anamsubiri mzee atangulie ndani ya pango kwa sababu hawaamini kama ni salama. Msukuma akiwa amebeba begi lenye chakula, akatangulia kuingia ndani ya pango, alitumia mwanga wa simu yake kumulika. Palikuwa kimya, panatisha sana, lakini kwa kuwa wanakimbia kifo, hakuwa na namna. Msukuma alipohakikisha ndani ya pango ni salama akawaita wenzake kwa sauti ya chini. Salama joeni. Babu Jasmine akamwambia mjukuu wake ingie ndani ya pango. Tangulia. Na we babu, mi nitakuwa mtu wa mwisho. Babu Jasmine alitaka yeye wa mwisho kuingia ndani ya pango. Sawa. Jasmine akakubali kisha akaingia ndani ya pango ambalo yupo msukuma. Njia pango kabaki Catherine, babu Jasmine na Zura. Wakatazamana nani afate kuingia ndani ya pango. Zura akamwambia Catherine kwa kwa wewe una mtoto na umekuwa akishtuka shtuka kutoka usingizini ni bora utangulie ndani. Catherine akakubali alichoambiwa, aka nyanyuka. Alikanyaga nguju jiwe dogo ili aingie ndani ya pango. Kwa bahati mbaya akateleza na kudondoka chini. Mtoto aliyembeba akaanza kulia. Ile mtoto anaanza kulia sauti yake ikasafiri mpaka kwenye ngoma ya masikio ya Chris pamoja na mbwa Clement. Chris akiwa mbali kidogo na eneo hili akatabasamu baada ya kusikia sauti ya mtoto alielia. Chris akamshika mbwa kichwa alafu akamtazama. Akatazama juu papo hapo akapotea kichawi. Upande wa pili Mr. Felix alipomaliza kunywa usawa wake akakibeba chungu kwa mikono miwili. Akainiwa juu huko akitazama. Akatamka maneno kadhaa kwa lugha ya kichawi. Hapo hapo chungu kikarudi kilipotoka na sasa Mr. Felix akaenda kupata pesa za kutosha. Zoezi la kunywa usaa huwa analifanya kila usaa unapojaa. Akiona usaa kwenye mguu wake umejaa, anaingia ndani ya chumba cha siri kisha anaumimina kwenye chungu. Mr. Felix akatoka ndani ya chumba chake cha siri ambacho wafanyakazi wake wamezuiliwa kukifungua. Kabla Zura ajeingia ndani ya pango kuna upepo kavuma kwa kasi kutokea mashariki kuna magharibi. Upepo huo uliambatana na vicheko vya kutisha kutoka kwa Chris. Vicheko hivi na mauzauza vinamfanya Zura ashinde kuingia ndani ya pango akabaki akiwa amedua nje ye pamoja na babu Jasmine wakiwa wamepigwa na butoa hawakuamini macho baada ya kumuona Chris ametua kichawi upande wao wa kushoto zura kuamini kumuona mume wake ameongozana na mbwa tena sura ya mume wake haionyeshi upendo wote dhidi yake babu Jasmine na zura ndio walifanikiwa kumuona Chris wengine walikuwa ndani ya pango 
hakuweza kumuona walishambulia ni kumwona Zura na babu Jasmine akiwa amepigwa na butoa nje Catherine amemziba mtoto mdomo ili asilie Mume wangu Chris Chris akawa anacheka nani mume wako siwezi kuwa na mke kama wewe leo ndo siku yako ya mwisho duniani lazima ni kuweli nikamilishe mipango yangu ya maisha sikiliza Zura usizani mali zinapatikana kizembe Zura alianza kutokwa na machozi kwa nini umeamua kuchagua njia hiyo bora tungekufa maskini kuliko kujiingiza huko mume wangu bado unao nafasi ya kumrudia Mwenyezi Mungu tafadhali sara na kuomba Zura akataka kumsogelea Chris lakini babu Jasmine alimzuia Miaka miwili iliyopita Zura na Chris walijaliwa ajira ilikuwa ni majira ya joto Chris alijaliwa kuwa mwalimu na Zura aliajiriwa kuwa nesi katika hospitali moja iliyopo jirani na shule anayofundisha Chris wawili hawa kuwa wanafahamiana lakini ilikuwa siku moja majira ya saa mbili asubuhi mwalimu Chris alifika hospitali akiwa ameongozana na mwanafunzi mmoja wa kiume anayesoma kidato cha kwanza mwanafunzi yule alikuwa mgonjwa kwa kuwa Chris alikuwa mwalimu na mlezi wa wanafunzi akachukua jukumu la kumleta mwanafunzi yule hospitali Siku hiyo nesi wa zamu alikuwa ni zura, matibabu ya wanafunzi alikamilika vizuri. Kabla ya mwalimu Chris ajeondoka, alichukua namba za zura. Huo ndio ukoo mwanzo kufahamiana kwao. Walianza kuishi pamoja kwenye nyumba ya kupanga. Kodi kwao ilikuwa ni shida, ingawa jo ameajiliwa serikalini. Ugumu wa maisha ndio ulipelekea Chris ajiunge na kundi la maagent wa kuzimu. Mwanzo kujiunga na kundi la agent wa kuzimu ulitokana na Mr. Felix. Ilikuwa siku moja Chris alikuwa na pesa, halafu anadaiwa kodi. Ikumbukwe muda huo alikuwa anaishi na Zura kwenye nyumba ya kupanga. Siku ya Chris aliamua kwenda kukopa pesa benki, alichukua nyaraka zake zote muhimu, akaenda mpaka benki kukopa. Alipofika benki, akawasilisha nyaraka zote sehemu husika. Aliambiwa asubiri nje, ataitwa, lakini masaa yalizidi kusonga pasipokupata msaada. Wafanyakazi wa benki waliingia na kutoka bila kumpatia huduma. Kitendo kile kilimkera sana Chris. Akaamua kutoka kwa hasira. Njia benki kuna sehemu ya kupaki magari. Chris akapita karibu na gari moja la gharama huku akiongea peke yake. Wajinga sana hawa. Wajinga mno. Chris alipita gari lile jeusi kwa hatua nne, lakini akiwa anataka kupiga hatua ya tano, akasikia sauti ikimuita nyuma yake. "We kijana unaitoka benki." Chris akageuka macho yake akutana na Mr. Felix ambaye alikuwa amevalia suti nyeusi ambayo ilimpendeza vyema. "Mimi ndio, ni wewe. Na kuomba tafadhali." Chris alirudi mpaka kwa Mr. Felix. Mr. Felix akamwomba Chris azungumze kidogo ndani ya gari lake. Chris alisita kuingia ndani ya gari la mtu ambaye hamfahamu. "Kijana, kuwa na amani. Hapa kuna ulinzi mkali. Siwezi kukudhuru. Ingia ndani ya gari tuongee." Chris akapanda ndani ya gari ya Mr. Felix. Ndani ya gari hapakuwa na mtu mwingine zaidi ya wawili. Mr. Felix akamshawishi Chris kusikujunga na kundi lao. Endapo ukijunga na sisi, hautaikuja tena benki kwa ajili ya kukopa pesa. Wewe utakuwa unakuja kuweka na kutoa na sio kukopa. Umesema mwanamke, "Haya, huyo mwanamke atakula nini?" Embu funguka kijana. Maisha ya kuajiriwa kama mwalimu sio mazuri. Nafasi hii moja iliyobaki ukichezea utakuja kujuta. Njoo ungane na sisi. Mr. Felix alijua kupangilia maneno yake ya ushawishi. Hii ni kutokana na uwezo alionao wa kumsoma mtu. Hata Chris amekuja benki akiwa anajua fika lazima atakuja hapa na wao walikuwa wanamhitaji mwanachama mpya wakatumia udhaifu wa maisha ya Chris kumuingiza kundini. Chris akapatiwa muda wa kujifikiria akaona hilo ni wazo zuri maana endapo akiungana na agent wa kuzimu ataenda kuwa mwalimu wa kwanza Tanzania kumiliki majumba na magari ya kifahari. Ndani ya msitu Chris na Zura bado walikuwa wanashangaana. Zura kuwa naamini kama mume wake anaweza kuwa upande wa watu wabaya. Chris alijua fika lazima mke wake atapoteza maisha usiku hiyo. Ndio maana hao ni tabu kuachia kicheko chake cha kutisha. Chris akainua mikono juu wakati wa mke wake Zura na babu Jasmine wakimtazama. Mungurumu wa radi pamoja na mwanga wake ukashuka pale iliposimama, alafu ukaanza kuzunguka juu kwa kasi. Chris akawa anacheka. Sauti yake ilikuwa inajirudia kwa mwangwe. Nguvu za radi zikaingia mwilini kwa Chris, akawa na nguvu za kutosha zaidi ya hapo. Msukuma alipona babu Jasmine na Zura wamepigwa na butoa nje, akatoka kwenda kuwasaidia. Naye hakuamini alichokiona mbele ya Chris. Zura, Msukuma na babu Jasmine wakabaki wakiwa wamedua, wakiwa hawaelewi wafanye nini. Chris akatuma kombora la kichawi lenye mwanga mweupe ambalo lilienda kumpiga Zura peke yake. 
Zura akatupa chini na ujauzito wake. Msukuma akataka kwenda kupambana na Chris kabla hajamfikia Chris. Akalogwa akili yake. Msukuma akawa ajielewi tena. Akili yake yote ikawa chini ya Chris. Babu Jasmine akaanza kutetemeka mpaka aja ndogo ikamtoka. Akajaribu kuingia ndani ya pango lakini alichelewa maana Msukuma alifika kamngata mguu. Babu Jasmine akapiga kelele za kuomba msaada. Msukuma akaendelea kumngata babu Jasmine mguu. Jasmine alishindwa kuvumilia kumona babu yake akingatwa na Msukuma. Ijapokuwa Catherine alijitahidi kumzuia lakini Jasmine alitoka nje. Babu, babu. Jasmine akafika kwa babu yake ambaye akapambana na Msukuma. Jasmine alijitahidi kumsaidia babu yake ila alichelewa. Mati ya Msukuma kwa sasa yana sumu kali ambayo imewekwa na Chris. Akimngata mtu sumu inaanza kusambaa mwilini na unakufa hapo hapo. Babu Jasmine hali yake ilizidi kuwa mbaya akapoteza maisha mbele ya Jasmine. Chris na mbo ambaye ni Clement wakaanza kumsogelea Zuhura ambaye amedondoka pembeni baada ya kupigwa na nguvu za kichawi. Zuhura alijikaza kusimama. Chapchapo akaanza kukimbia bila kujali kama ana ujauzito wa miezi iliyo karibu na kujifungua. Msukuma akaanza kumsogelea Jasmine ile amngata na yeye. Jasmine alikuwa amekata tamaa ya kuishi kabisa. Akaona ni yeye amfuate babu yake. Msukuma akajenda kumngata Jasmine lakini kwa bahati nzuri Catherine aliwahi kumpiga Msukuma na jiwe kichwani. Msukuma alidondoka chini. Catherine akaendelea kumshambulia kichwani mpaka kichwa kikasambaa. Catherine akamtazama huku na kule asimuone Chris alipoelekea. Catherine akarudi ndani ya pango, akambeba mtoto aliyemchukua ndani ya basi, akatoka nje aliposimama Jasmine. Twende, twende. Catherine alimshika mkono Jasmine kabla hawajaondoka. Catherine aliniona begi aloko amebeba Msukuma. Akamvua Msukuma na kumpatia Jasmine ambaye bado analia kwa kumpoteza babu yake. Alimbebesha Jasmine begi lenye vyakula alafu yeye akambeba mtoto ambaye kapite na usingizi. Twende hapo sio pa kukaa. Alimbeba mtoto kwa mkono mmoja alafu mkono mwingine akamshika Jasmine aliyekuwa analia. Jasmine yakuwa naamini kama anamwacha babu yake katikati ya msitu tena usiku. Catherine na Jasmine wakapita njia nyingine tofauti na ile ambayo wamepita Chris na Clement upande wa Zura akawa nakimbia msituni bila kuwa na mwelekeo sahihi. Nyuma yake alikuwa anasikia vicheko vya mume wake Chris pamoja na sauti ya mbwa akibweka. Chris alitembea kwa mwendo wa taratibu maana anajua Zura ana mahali pa kwenda. Zura akawa anakimbia kuinusuru nafsi yake na mtoto wake. Alikimbia hasa mpaka akamwacha Chris na mbwa wake, lakini Chris akawaacha kumfata nyuma kwa kuvuta harufu. Zura akaanza kuhisi maumivu makali tumboni. Hii ni kwa sababu ana ujauzito na bado anakimbia kitendo ambacho kinapelekea hali mbaya kwake. Wakati Chris akiwa ameambatana na mbwa huku wanatembea taratibu, marakafa kuna upepo wa ajabu ukavuma msituni ambao hata Chris alipouona alisimama. Chris akiwa anatazama juu kuna mwanga mkali mweupe unatoka juu na kushuka aliposimama Chris. Wache wenzake wanaunda kundi la agent wa kuzimu wakao wamefika. Mavazi yaliyovalia wamu hii ni mekundu kuanzia juu mpaka chini. Wache wanne wakao wamefika kwa Chris. Chris akawauliza Mbona mmekuja huku? Mzee Jackson akajibu, "Mkuu amesema tuje tukusaidie e, kukamilisha kafara. Umetumia muda mrefu sana ili hali mkio ndio anahitajika kutupatia nguvu na pesa. Hebu tazama sasa hivi ni saa 3 kasororobo. Yaani muda unaenda Chris." Chris akufresha na kitendo cha Mr. Felix kuwatuma wacho wenzake waje kumsaidia kazi. Hii inaonyesha kama yeye ameshindwa kufanya inavyotakiwa. Chris akakubali kishingo upande. Bas sawa. Wachai wakaanza kucheka wakashika na mikono pamoja alafu wakatazama juu. Wache watano wakiwepo Chris wakaanza kunena maneno ya kichawi. Waliposhusha vinywa vyao chini, kila mmoja jicho lake la kushoto likao linatoa mwanga ufana nao na taa. Upande wa Zura alikuwa anakimbia huku na hema juu juu. Alikimbia akiwa anatazama tazama nyuma. Zura alipata maumivu makali tumboni kila akimwaza mume wake ndiye anazidi kuumia. Zura akawa anakumbuka matukio mbalimbali ya mume wake kuanzia siku ambayo mume wake amerudi akiwa na furaha sana nyumbani. Siku ya Zura anaikumbuka vyema ili kuwa hivi. Ilikuwa ni siku moja Jumamosi tulivu. Zura alikaa ndani akimsubiri mume wake arudi na mboga ya kupika mchana. Tangu asubuhi Zura kuwa ameingiza chochote tumboni. Mshahara wake wa mwezi uliopita ulikuwa umeisha. Hivyo anaishi kwa kukopa kopa tu. Siku Chris alirudi nyumbani akiwa amebeba mfuko wa chakula cha kununua supermarket, akampatia Zura. Leo nimepata pesa mke wangu. Naendapo huu mchongo ukikaa vizuri, tutaishi maisha mazuri sana. Nimeshagaa niyo. Usijali mke wangu. Hebu kula kwanza hizo chips nyama na hivyo vinywaji kutoka supermarket. Kuanzia leo wewe utakuwa mke wa bilionea. Chris akaingia ndani akiwa na furaha. Na kweli kuanzia siku hiyo Chris akaanza kupata pesa. 
Zula alipojaribu kuuliza ni wapi mume wake anapata pesa, akawa anamficha. Hakutaka kumwambia mpaka leo ambapo Zula ameiona siri ya mafanikio ya mume wake. Kila alipokumbuka alikuwa anabaki kulia tu, huku akiwa anakimbia msituni, akawa anajitahidi kukimbia Aska Matthew na Chris. Chris mzee Jackson na wachai wengine watatu wakaendelea kumfuatilia Zura huku wananusa kila sehemu ambazo Zura alikuwa amepita. Wao walikuwa wanapita hapo hapo kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kunusa harufu za nyayo ya Zura. Kwa bahati nzuri mvua ikaanza kunyesha, baada ya mvua kuanza kunyesha wachai wanashindwa kunusa harufu ya Zura, maana nyao zinafutika kwa mvua. Upande wa Zura alikuwa amefika sehemu yenye tope. Kwa bahati mbaya akateleza na kudondokea tumbo. Maumivu makali aliyesikia mpaka damu zikaanza kutoka kwenye vya vya uzazi. Mungurumu radi na hofu alionayo vikapelekea uchungu umshike. Alijikaza kusimama lakini alipokuja kutupa macho nyuma aliona miali ya tai kisogea eneo aliopo na miali ile ni ya wachai watano walikuwepo mume wake. Zura alijikaza akaendelea kukimbia mstuni bila kujali kama dera lake limechafuka kwa tope. Mbu akawa anabweka na kumfanya Zura azidi kukimbia. Alifika kwenye mti mkubwa akajificha. Damu nazo zikatoka kuashiria muda wote mtoto anatoka. Purukushani hizi ndizo zinapelekea atake kujifungua msituni. Maskini ya Mungu Zura, mume wake alimtegemea aitoe baba siku zijazo ndiye anataka kumuua. Ni wapi atapata msaada zaidi ya kujinusuru yeye mwenyewe? Akajikaza kutembea lakini hawamui uchungu umezidi kumshika. Akitazama nyuma anaiona miali ya tai kimulika kusogea eneo aliopo. Zura akaanza kutembea kwa kuachanisha miguu kama mwanajeshi akiambiwa mguu pande na kamanda wake. Uchungu kazidi kumshika, Zura aliendelea kujikaza lakini hakuweza tena kukimbia. Kwa bahati nzuri aliona pango likiwa pembeni kidogo na alipo. Zura akaingia ndani ya pango. Wanomtafuta Zura ni Chris na wenzake wakafika karibu kabisa na pango ambalo amejificha. Akawa anaona miguu yao wakizungazunguka. Zura akajiziba mdomo wake lakini uchungu nao ulizidi kumshika Zura. Alikuwa anajizuia asipige kelele. Vile vile anajitahidi kuzuia uchungu mtoto asitoke muda huu maana endapo akijifungua sasa hivi maisha yake na mtoto atazidi kuwa hatarini. Wanaomtafuta wakaendelea kumulika mulika kila sehemu kwa kutumia tochi za macho yao. Mwanga unatoka kwenye jicho lao. Kwa bahati nzuri hawakuwa wameona michirizi ya damu ya Zura ijapokuwa hapo karibu na pango ambalo wamejificha. Agent wa kuzimu akaanza kunusa nusa eneo hili hawakuweza kutambua kama Zura ameingia ndani ya pango wala pua zao hazikuweza kufua dafu kwa sababu ya mvua kubwa inayonyesha. Mzee Jackson akawapatia ishara ya kuondoka. Twendeni. Wakaanza kuondoka eneo hilo ikawa ni pona pona ya Zura. Ndani ya pango lilojificha palikuwa na giza. Zura akataka kutoka nje lakini uchungu kazidi kumshika tena. Hapo hapo akaanza kusukuma mtoto pasipokuwa na msaada wowote. Nje mvua ilinyesha huku ndani ya pango anajifungua kwa tabu. Changamoto alikuwa anapitia Zura wakati huo ni kwamba huu ni ujauzito wake wa kwanza. Hajawahi kuzaa mtoto zaidi ya huyu ambaye anapambania maisha yake kwa sasa. Zura alijitahidi kusukuma mtoto huku akijizuia kupiga kelele. Wakati huo mtoto wa Zura anatoka duniani kuna mwanga mweupe unamulika msitu mzima wa Kuzonge. Mwanga huu ulikuwa mkali mithiri ya taa ya machimboni. Kila alikuwa ndani ya msitu wa Kuzonge akaona maajabu ambayo yametokea. Chris na mzee Jackson pamoja na wachawi wengine wakashangaa kwa kilichotokea. Chris akauliza, "Nini, sijawahi kuona ili jambo kabla?" Mzee Jackson akasema, hata mimi tangu tuanze kutoa kafara ndani ya huu msitu hatujawahi kuona kitu kama hiki. Upande wa Catherine na Jasmine hata wao waliuona mwanga huu ambao bado umeangaza, yani palikuwa peupe pe. Jasmine akamuliza Catherine, "Dada, hiki nini? Huu mwanga unatoka kwa nini?" Sigi mdogo wangu, hebu tuendelee kukimbia tuje tukakamatwa hapa na watu wabaya." Catherine na Jasmine wakaendelea kuchanja mbuga ndani ya msitu wa Guizonge. Mwanga huu ukao unawasaidia kuona mbele wakaendelea kutokomea kusikojulikana. Huu mwanga ulikuwa unamulika mpaka ndani ya pango ambalo Zura na mwanae wapo. Zura baada ya kujifungua alikosa nguvu, akawa amejilaza juu ya jiwe dogo ndani ya pango. Ule mwanga mkali ulikuwa unaona mbali kabisa, yani unaona kila kitu. Mtoto akaanza kulia, kumfanya Zura kumke kuwa hajakata kondo la nyuma akachana kipande cha dera yake akatengeneza kamba alipomaliza akambeba mtoto na kumweka karibu kabisa akamtazama jinsi akakuta ni mtoto wa kike Zura akiwa anatokwa na damu ukeni akabaki kutabasamu kila alipomwona mtoto Zura kuwa na uembe wala mkasi wa kutenganisha kondo la nyuma 
alichona kinafaa kwa sasa ni kutenganisha placenta kwa kutumia meno zura akaanza kungata placenta bila kuwa na kinya yoyote ile upande wa pili Chris na Majen wenzake walikuwa kama wamepigwa na upofu hakuweza kuendelea na safari yao tena kila mmoja alikuwa amedua sijui nini kinaendelea cha kushangaza zaidi ni ile miali ya mwanga ilikuwa inatoka machoni kwao kupotea mzee Jackson akasema na hisi nguvu zangu zimepungua Chris naye akadakia sio wewe tu hata mimi naisi hivyo Mchewe wa tatu naye akasema huenda kuna tatizo itakuwa kuna mtu mwenye nguvu zaidi yetu ameingia msituni Mchewe wa nne akasema angekuwa ni Mr. Felix tusingepoteza nguvu bila shaka aliingia nguvu zake na zetu zinakinzana Chris alisema turudi makao makuu haraka kabla mambo yajaribika zaidi Hilo ndo neno twende tukamwambie mkuu kinachoendelea la sivyo tutajikuta tunaingia matatizoni Hawakuwa wanafahamu kama mtoto mwenye nguvu kuliko wao amezaliwa na huyu ndiye alisababisha usiku kuwa kama mchana. Mtoto wa Zura ndo chanzo cha kutokea, kwa anayotokea. Chris na wenzake wakashika na mikono wakapotea kichawi na kumwacha mbwa Clement. Alikuwa anabweka tu. Zura akafanikiwa kukata placenta kwa kutumia meno yake. Akachukua kitambali chokuwa amekata kwenye dela, akafunga kwenye kitovu cha mtoto kuzuia damu kutoka kwa kuwa alikuwa amevaa koti dogo na dera kwa juu akavua koti na kumfungashia mtoto wake Zura akatazama chini akagundua kuna damu nyingi zimemtoka akapanua miguu alafu akaanza kutoa placenta kondo la nyuma taratibu lilitoka ukeni bila msaada wa mtu yoyote mtoto wake akiwa analia sana akamchukua kisha akatoa chuchu amnyonyeshe Zura alijigisha pembeni akiwa amechoka sana ule mwanga ukaanza kupotea taratibu hata pia akajikuta akipoteza fahamu maana damu zimemtoka nyingi mtoto akawa ananyonya chuchu isiyokuwa na maziwa mama yake amepoteza fahamu hata nguvu ya kumshika zikawa zimemwisha zura akajikuta amemdonosha mtoto chini mtoto alianza kulia ndani ya pango lenye giza nene mama yake amepoteza fahamu ni nani atawasaidia Wachai wakarudi makao makuu kwa Mr. Felix wakamkuta Mr. Felix akiwa amesimama sebleni alafu ukutani kuna luninga yani TV ya kichawi inamuonyesha Zuhura na mtoto wake ndani ya pango Chris mzee Jackson na wenzake hawakuamini kumkuta Mr. Felix anaangalia mubashara kinachojiri ndani ya msitu wa Guzonge Chris akamwona mke wake akiwa amefuteza fahamu alafu kando yake kuna mtoto mdogo analia Chris akamwona mwanae ambaye anataka kumtoa kafara Mzee Jackson akataka kusema Mkuu tu Mr. Felix alimzuia kwa mkono. Mr. Felix akawatazama Majin wenzake mmoja baada ya mwingine. Alipofika kwa Chris akasema, "Kila kitu kilichoendelea msituni nimekiona. Nguvu ya ajabu iliyotokea inatokana na huyu mtoto aliyezaliwa. Huyu mtoto hatuwezi kumzuia kwa sababu hana uhusiano na wewe." "Hana uhusiano na mimi?" Chris alishangaa. Uhusiano na uzungumzia ni wa kichawi. Nguvu zako na za mtoto zina uhusiano. Yeye ana nguvu kuliko sisi. Hizo nguvu sijui atakuwa amezitoa wapi. Mr. Jackson akauliza, "Kwa hiyo mkuu, chanzo cha ule mwanga msituni ni huyu mtoto aliyezaliwa?" "Ndio, huyu mtoto ana nguvu za kichawi ambazo sisi hatuwezi kumzuia mpaka mkuu aje hapa." Kumbe basi Mr. Felix naye kuna mkuu wake ambaye anaamini anaweza kulitatua hili jambo. Mzee Jackson akauliza, "Lakini mkuu, Ulisema endapo wakifika msitu wa Guzonge itakuwa vipesi kwetu kumuua mama na mtoto. Mr. Felix alishusha pumzi. <laughs> Ndio nilisema na nilisema vile sikuwa nafahamu kama mtoto atakuwa na nguvu kiasi hiki. Kumekeni tumejaribu mara kadhaa kumuua mama yake Zura, lakini tukashindwa. Kila mpango wetu ulikuwa una fail kwa sababu yule mwanamke Zura naye ana uwezo wa kuona, yeye ni maono. Kupitia msitu wa Guzonge niliamini nguvu zake hazitaweza kufua dafu kwetu cha kushangaza amejifungua mtoto mwenye nguvu zaidi tena zaidi yake yeye pia Chris akabaki kushangaa ni kweli wameyo kufanya majaribio mara kadhaa kumuua Zura na yote akadunda ilikuwa Zura afi zamani ila kwa sababu ana nguvu za asili zinazomlinda akawa anaruka vionzi wanavyomwekea Lawi tena wakiwa wamekaribia kumuua Zura wanastajabu kuzaliwa mtoto mwenye nguvu zaidi yao na hili waweza kulitatua ili jambo lazima mkuu aliyepo juu ya Felix aweze kuhusika. Tukirudi jumla miezi mitatu baada ya Chris kujiunga na kundi lake na Mr. Felix, ikabidi atoe kafara kama ilivyo desturi kwa kundi lao. Siku hiyo alikutana nyumbani kwa Felix kama ilivyo ada. Wanachama wote walikusanyika saa nane mchana wakiwa wamevalia mavazi mekundu. 
Miongoni mwa wanachama alikuwaepo Chris ambaye alikaa sofa la jirani na mzee Jackson. Mr. Felix akasimama na kusema, "Nadhani kila mmoja anafahamu ni mwisho wa mwezi, inatakiwa tupate damu na nyama pamoja." Alimtazama Chris, "Damu na nyama ya awamu hii inatoka kwa mwanachama mpya. Nadhani hili jambo sio geni kwake." kwa namesha yeye kutoa kafara ya mama mkwe wake kama kiingilio na sasa inabidi achague kafara nyingine ambayo itapokelewa kwa wakuu bila kupoteza muda naomba mgeni wetu Chris utuambie huu mwezi unamchangia nani Chris akaachiwa swali zito na Mr Felix kundili la aje nitwa kuzimu ili uingie ya kupasa utoe kafara ya mtu wako wa karibu kama kiingilio na ukiwa mwanachama baada ya miezi inatakiwa utoe tena kafara nyingine Ukitoa kafara hii utaanza kutoa tena baada ya mwaka mmoja. Yaani kila mwaka unamwaga damu ya mtu wako wa karibu. Leo hii Chris ni zamu yake kumwaga damu ya mtu ampendaye. Akabaki akiwa ameinamisha kichwa chini. Alitafakari nani amwangushie jumba bovu. Chris akaanza kuwaza mchagua mama yake au mke wake. Kila alipotaka kulitamka jina la mama yake kuna nafsi iligoma. Akakumbuka maisha aliyoishiye na mama yake mara baada ya kufa baba yake. Akiwa nawaza mchagwe nani mkuu wake Mr Felix akasema tena itatakiwa umtue mama yako ama mkeo. Kauli ya Mr Felix ikazidi kumchanganya Chris. Chris akawaza kati ya mama na mke wake nani amchague. Baada ya kuwaza kwa takribu dakika tano, akaamua kumtaja mke wake na mchagua zura mke wangu. Makofi ya kumpongeza yakarindia kutoka kwa wanachama wa kuzimu wakampongeza Chris kwa maamuzi aliyoyafanya. Mr Felix akasimama kwa kuwa umemchagua mkeo zura itabidi uh, utupatie wewe mwenyewe au mwenzako unaonaje ndio amlete ye mwenyewe wanachama walikuwa wanataka Chris amuue mke wake kwa mikono yake mwenyewe Chris alikubali nipo tayari kufanya hivyo lakini kuna shida moja mkuu wanachama wote wakakaa kime ile amsikilize Chris anachotaka kusema Mr Felix akamsogelea Chris shida gani nitamua vipi ile hali sina nguvu Mr Felix akacheka. Kumbe hicho ndo kinachokunyima raha. Ila kijana akaanza kumpiga piga bega. Kuhusu nguvu nitakupatia wala usijali tena utakuwa na uwezo wa kupotea mithiri ya moshi kwenye moto. Kuwa na amani kijana. Sawa? Haya simameni tumpatie kijana wetu nguvu. Mr Felix akawaita wanachama wenzake. Wakasimama kwa pamoja alafu Chris wakamweka katikati yao. Wanachama hao wakashikana mikono na kutengeneza duara. Mr Felix akaanza kuyomba mizimu yao impate Chris nguvu. Chris akiwa ameweka katikati kuna mwanga mwekundu ukaangaza ndani ya nyumba Mr Felix na hapo hapo nguvu zikaanza kumuingia Chris. Kuanzia siku hiyo Chris akawa na nguvu za kichawi ambazo ndizo alizotumia mpaka leo. Usiku wa manane wa siku moja baada ya Chris kupatiwa nguvu za kichawi, aliamka akaenda kuvaa mavazi yake mekundu ya kichawi ambayo huwa anayaleta kichawi akiwa bafuni. Chris akarudi chumbani alipolala mke wake akaanza kumwagia mke wake vitu akazungushia kwenye kitanda Chris akatumia dakika moja kucheza ngoma ya kichawi inayosindikizwa na milio ya fisi pamoja na mbwa mke wake akuwa anafahamu kinachoendelea Chris akainua mikono akashika chungu kilichopo na kisu ndani yake chungu hichi kinafanana na ukubwa na kila kitu kama kile anachokitumia Mr Felix kukamulia usaa Chris akakiuka chungu chini kisha akachukua kisu ambacho alinena maneno kadhaa ya kichawi kikaanza kuwaka moto. Chris akaanza kusogea karibu na shingo ya mke wake Zura ili amchinje. Aliambiwa akimchinja damu yake atamimina ndani ya chungu. Chris akasogea karibu kisha na shingo ya mke wake lilala. Akainua kisu juu amchinje Zura. Lo Chris akaweza kushusha kisu shingoni kwa Zura. Alikuwa kila kijaribu kumchinja anashindwa. Kuna nguvu inamzuia kufanya alichokuwa anakusudia. Akajaribu tena na tena lakini wapi? Chris akagairisha zoezi la kutaka kumua mke wake. Siku iliyofuata alienda kwa Mr Felix akamweleza aliyomkuta. Ikabidi usiku wa siku hiyo waongozane wote wawili. Ilipofika sana na usiku Chris na Mr Felix walijaribu tena jaribu la kutaka kumua Zura. Mr Felix na Chris hawakufua dafu kwa Zura. Ingawaje Zura kuwa anafahamu kinachoendelea lakini kuna nguvu ambazo zinamlinda. Tena nguvu hizi hata yeye haielewi kama anazo. Mr Felix akaamua kurudi kwake usiku huo huo. Siku iliyofuata tena wakakutana wanachama wote wa kuzimu walikutana nyumbani kwa Mr Felix wakiwa wamevalia mavazi yale ile mekundu. Ajenda ilikuwa mezani ni kuhusu Zura, Mr Felix akasema. 
zuri anaonekana na nguvu ambazo zinamlinda usiku wa jana nilienda na Chris kwake kwa ajabu nguvu zetu zikashindwa kumua yule mtoto zuri atakuwa na nguvu za asili Niliongea na mkuu leo akasema Zura analindwa na mizimi ya nyumbani kwao. Sasa basi, ili tuweze kumwangamiza natakiwa tumpeleke msitu wa Guizonge, ambako ndio chimbuko letu. Nguvu zote tunazotumia zinatoka ndani ya msitu wa Guizonge. Sasa inatakiwa Chris ufanye juu chini umpeleke mke wako ndani ya msitu wa Guizonge. Agent wa kuzimu wakapanga mikakati ya kumuua Zura siku ikifika msitu wa Guizonge. Leo hii mpango wao unaonekana kufeli mara nyingine tena. Na sasa wazo pekee walilopata la kumwangamiza Zura ni kumwambia mkuu wao ambaye yupo juu ya Mr. Felix. Ndani ya msitu wa Guizonge Catherine na Jasmine wakaendelea kuchanja mbuga kutembea wakiwa wanatembea umbali mrefu toka eneo la pango ambako walikuwepo mara ya kwanza. Catherine alisimama ghafla. Hata Jasmine na yeye akasimama ukumacha akiwa yanatazama mbele yao kwa wasiwasi. Manyunyu ya mvua nayo yalimalizika. Radi kapiga tena mbele yao wakakutana na jambo la kushangaza lililopelekea wasimame. Nyuso za Catherine na Jasmine zikaonyesha hofu aliyokuwa nayo kwa kile alichokiona. Catherine alimshika Jasmine mkono, akamkaza, alafu akambeba mtoto vizuri. Wakaanza kupiga hatua za kurudi nyuma, maana alichokiona mbele yao ndicho kimwafanya wasite kuendelea na safari. Radi kazidi kupiga ilikuwa inasindikizwa na manyunyu ya mvua. Siku iliyofuata, juu alikaanza kuchomoza kutokea mashariki mwa dunia na kuifanya anga ya dunia kuwa nyeupe. Msitu wa Guizonge umetulia. Sio kama usiku wa jana ambapo kulikuwa kuna ikaeka za kunusuru nafsi. Sauti za ndege ziliendelea kusikika kila kona ya msitu, lakini pia kuna sauti ya mtoto mdogo ilikuwa inalie nasikika ndani ya msitu. Sauti haikutoka mbali na msitu uliopo pango alojifungua zura nje ya pango alionekana Zura, Jasmine, Catherine na Robert ambaye kabeba mtoto alikuwa amebebwa na Catherine. Zura alikuwa anampembeleza mtoto wake aliyelala. Tangu jana ataki kunyonya, sijui ana shida gani. Zura alimwambia Catherine, "Jitahidi kumwekea chuchu mdomoni. Nimejaribu vyote ila imeshindikana." Au nataka mpaka babake awepo. Kauli ya Catherine ikaonekana kumvunja moyo Zura. Hakujibu alichokisema. Catherine alijishtukia kwa alichokisema ah nisamee zura nimesahau robert aliingilia mazungumzo samani naomba nikuulize ina maana zura una mume sasa yuko wapi kasa nilimtazama robert kwa jicho kali robert akashtuka kwa alichotamka ukime ulitawala baina yao usiku jana tukirudi nyuma baada ya zura kujifungua alipoteza fahamu mtoto wake akawa analia sana tena ndani ya pango kwa bahati nzuri robert alikuwa anapita karibu na eneo lile Alisikia sauti ya kilio cha mtoto. Alisogea lipo pango ni pakamkuta Zura akiwa amepoteza fahamu. Robert alimbeba mtoto akaanza kumbembeleza. Wakati akiwa ametoka nje ya pango anambembeleza mtoto wa Zura, kwa mbali alisikia michakacho na minongoni ya watu. Kwa kuwa alikuwa anahitaji msaada akaamua kufuata sauti alizozisikia. Robert akapita mbele ya Catherine na Jasmine. Muda ule ule Catherine na Jasmine wanaogopa kumbe alikuwa ni Robert. Catherine na Jasmine alipomwona Robert amebeba mtoto akaanza kurudi nyuma kwa hofu kwa sababu tangu anzi porukushani hakuwa amemuona. Ilikuwa kila Robert anapopiga hatua asogee nao walikuwa wanapiga hatua kurudi nyuma. Robert akasema, "Msiniogope mimi ni mwanadamu kama nyie. Huyu mtoto nimemchukua ndani ya pango kuna dada nimekuta amejifungua, alafu amepoteza fahamu. Naomba ni msaada wenu." Catherine akamtazama Jasmine. "Vipi? Unamwamini huyu?" Mwanga wa radi ulipomulika Jasmine akamwona vizuri Robert. Akamkumbuka alikuwa amekaa siti ya jirani na alipokuwa amekaa yeye. Akamwambia Catherine, "Huyu kama anamkumbuka tulikuwa wote ndani ya basi." Catherine hakuwa anaamini maneno ya Jasmine kwa mambo yanayoendelea mstuni. Hakuna ambaye angeweza kumwamini Robert kiraisi. Robert akawabembeleza Jasmine na Catherine wakakubali kuongozana nao mpaka kwenye pango. Catherine hakuamini baada ya kumkuta Zura akiwa amepoteza fahamu. Wakasaidiana na Robert wakampatia huduma ya kwanza mpaka alipopata nafuu hivyo usiku mzima wakakaa pamoja mpaka kulipokucha wanga wachache ndani ya basi wamekutana pamoja kila mmoja na maswali mengi hasa kuhusu njia kurudi nyumbani robert akasema mnaonaje kama tukitembea mbaya kijiji kinachofuata wazo la robert lilikuwa ni marudio kwao kwani wamewahi kujaribu mpango wa kutembea kwa miguu wakajikuta wakirudi hapo hapo robert alipona wamekaa kimya kauliza tena jamani mbona kimya Catherine alikoa alafu akaendelea Wazo lako tulijaribu jana tukajikuta tunarudi tulipoanzia safari. 
Mnijaribu jana? Muda gani huo na mimi sijui. We haukuepo, na hisi ulikuwa bado upo ndani ya basi. Do, ina maana nataka kuniambia hii ajali itakuwa imesababishwa na watu. Maana haiwezekani tupate ajali alafu njia kutoka msituni ikosekane. Mimi na hisi kutakuwa kuna mkono wa mtu. Um, au au nini? E, nimekumbuka jambo moja wakati nikiwa na basi kuna jamaa aliingia ila jamaa yule anaonekana kuwa sio mtu wa kawaida nani huyo Zora aliuliza Robert akaanza kumuelezea mtu aliingia ndani ya basi mtu huyo anayemzungumzia ni Chris akaanza kwa kueleza muda alioingia alivyokuwa anacheka alivyompaka mpenzi wake mpaka alipopotea kichawi Robert akaelezea yote aliyoona kutoka kwa Chris Zora alipopatiwa taarifa zile moyo wake ukazidi kumuuma kila alipomtazama mtoto wake ambaye kajifungua kwa mateso makubwa, akabaki kutoka na machozi. Robert akasema, "Samani kama nimeongea vibaya. Hapana usijali." Catherine akamchukua Zura, akaongea naye pembeni. Catherine akaanza kumpatia huduma ya kumtia maneno ya faraja, maana sio rais kuona mpenzi wako amegeuka kuwa mnyama. Wakati Catherine na Zura wakiwa wamesogea pembeni, Robert akamuliza Jasmine, "Bwana mdogo, Hivi ni kwa nini dada ameumia baada ya kutoa story ya jamaa mwenye roho ya kikatili? Yule ni mume wake na huyo mtoto ni mtoto wake. Shit. Kumbole baba huyo mtoto. Ai sasa kwa nini ameguka kuwa mnyama mpaka anakosa utu kambaka mpenzi wangu akiwa marehemu imeniuma sana ise. Robert akawa anamtazama Zura anaviongoa kilio. Catherine alijitahidi kumbembeleza Zura. Kwa mvumilivu dada yangu kwa sasa unatakiwa kufikiri namna gani utaweza kutoka kwenye huu mtego. Tufanye juu chini, sio kuendeleza hisia. Upande wa Felix ndani ya chumba chake cha siri, alionekana akifanya ibada maalum ya kichawi peke yake. Ibada ya leo anaifanya akiwa uchi wa mnyama tofauti na siku zote. Mr. Felix alikuwa ameshika mkia wa ofisi mkono wake wa kulia. Akawa anazungusha zungusha kila pande. Mr. Felix aliendelea kufanya ibada maalum ya kumuita mkuu wao, agent wa kuzimu, wanamtu ambaye huwa anaongea na miungu iliyopo kuzimu moja kwa moja. Wanachama pekee ambaye ameshawahi kumuona mkuu huyu ni Mr. Felix. Wengine hawajui kumuona mkuu huyu. Mr. Felix akaanza kumuita mkuu aje, awasaidie kutatua tatizo la zura na mtoto wake. Mwisho mkundu ukaanza kuzunguka ndani ya chumba. Mr. Felix akuogopa maana ameshazuia kuonana na mkuu. Akiwa amesimama katika chumba mbele yake, akatoke mkuu wa agent ya kuzimu. Mkuu wao alikuwa ni mwanamama wa makamo, umri miaka 45. Mwanamama huyu ni mama mzazi wa Chris, lakini Chris afahamu kama mama yake ndiye mkuu wa agent wa kuzimu. Chris amejiunga na ili kundi pasipo kufahamu kama mama yake anashirikiana moja kwa moja na wao. Mama yake na Chris anajulikana kwa jina la Mariam, alikuwa amevalia mavazi mekundu kama yale yanayovaa wachawi wake siku za mikutano. Yewa anayavaa kiwa anakuja kuonana nao na wanachama hawaruhusiwi kuongea na mkuu kiwa wamevalia nguo ndio maana Mr. Felix amebaki uchi wa mnyama kwa ajili ya kutia gizo la mkuu wake. Mr. Felix alipiga magoti kwa heshima akatoa salamu. Heshima yako mkuu. Sitaki heshima yako. Niambie ni kipi kimekufanya uniite? Mkuu kuna tatizo kubwa. Tatizo gani? Jana nilitakiwa tuchukue kafara kutoka kwa mwanachama mpya. Cha ajabu kafara imekataa kutoka imekataa kutoka tanguleni kafara ikatae kutoka kuna mwanadamu ambaye ndi kafara yetu tumeshindwa kumua ingawaje wapo msitu wa Guizonge kumbe ni hicho tu kama nyie mmeshindwa basi mimi nitaenda kuimaliza hiyo kazi jiandaeni tuongozane pamoja kwenye msitu wa Guizonge mkuu aliyechia kicheko Mr. Felix akasimama akazita nguo zake za kichawi akazivaa na sasa wanataka kwenda wawili peke yao ndani ya msitu wa Guizonge Mkuu na msaidizi wake wameamua kulivalia njuga. Mr. Felix na mama Chris wakapiga magoti alafu ghafla binvu wakapotea ndani ya chumba na kuacha moshi na mwanga mwekundu ukimalizika. Upande wa Zura na wenzake hawakuwa wanafahamu kama mkuu wa agent wa kuzimu na msaidizi wake ambaye ni Mr. Felix wapo njiani wanakuja. Lengo lao wanataka kafara ya Zura na mtoto wake siku ya leo wapate utajiri na nguvu. Majira saa mbili kamili asubuhi mama Chris na Mr. Felix wakafika msitu wa Guzonge lilipo basi ambalo siku ya jana lilipata ajali. Mama Chris akasogea karibu na basi, akaanza kukagua kukagua. Mama Chris akaonekana kutabasamu kwa kile alichokiona ndani ya basi. 
Aliziona maiti nyingi za abiria tena zinatoa harufu mbaya za kuoza. Nisi walikuwa kwa mezingila zile maiti. Mr. Felix akawa anamfuata mkuu wake mama Chris kwa nyuma. Mr. Felix alikuwa mnyenyekevu kwa mkuu wake ama kweli kila mbuyu kila mchawi ana mbabe wake. Mama Chris alipomaliza kulizunguka basi akageuka. Muda wa kwenda kutekeleza jambo letu ndo huu. Sawa mkuu. Alafu Chris anafahamu kama mama yake ni pauku. Hapana mkuu, Chris afahamu chochote kuhusu wewe. Tangu ajiunge na sisi siku hii kumwambia kama wewe ndo mkuu wetu. Mama Chris alivuta pumzi na kushusha. Endelea kuitunza siri hivyo hivyo, usithubu tu kumwambia Chris ukweli kuhusu mimi. Kuna siku nitaongea naye mimi mwenyewe ila usio muda sahihi kwa sasa. Naomba tu tukakamilishe kazi. Sawa mkuu. Mama Chris na Mr. Felix wakapotea kichawi na sasa wanaelekea walipoa kina Zura, Jasmine na Catherine na watoto wadogo wawili. Tukirudi nyuma kidogo kabla Chris ajeingia kwenye kundi la agent wa kuzimu, mama yake na Chris ni Mariam ni miongoni mwa majina ya watu matajiri sana nchini Tanzania. Alimiliki nyumba na hoteli za kifahari kwa mikoa mitano tofauti tofauti. Mama Chris alikuwa anaishi peke yake bila kuwa na mume. Pesa alizozipata zinatokana na nguvu za giza. Mama Chris kuna peti ya kuzimu alipatiwa na mganga kipindi anatafuta mali. Mganga kamwambia hiyo pete inamilikiwa na miungu watatu wa kike. Miungu hao ndio watakuwa wanamuongoza mama Chris kupata pesa, lakini natakiwa atoe kafara kwa kuwa mama Chris alikuwa na tamaa ya pesa akamtoa mume wake, baba Chris. Kuanzia siku hiyo mama Chris akaanza kupata pesa za kutosha. Mama Chris alipatiwa masharti kadhaa na miungu, mmoja atafute watu wa kushirikiana naye. Mama Chris akaanza kuwashawishi watu kadhaa, hasa maskini waliokubali wakaungana naye. Alimshawishi Mr. Chris, mzee Jackson na yule mama mchungaji, wakaungana naye na kuupotesha ulimwengu. Mama Chris akaamua kumshagua Mr. Felix awe msaidizi wake, kipindi ambacho yeye hayupo. Mr. Felix akakubali, akatafuta na wengine wa kushirikiana naye kupotosha ulimwengu. Sharti namba mbili alipata mama Chris ni kuta kumsaidia mtoto wake ama mtu wake wa karibu, yani pesa alizonazo azitumie yeye mwenyewe na sio kutoa msaada wa watu. Sharti hili likawa gumu kwake kwa sababu alikuwa na mtoto anayesoma ualimu ndani ya mkoa wa Mwanza. Mtoto huyu alikuwa Chris. Mama Chris akaomba walau miungu amkubalie awe anatuma pesa kwa mwanae lakini miungu ikakataa. Yaani miungu ilitaka mama Chris asimpe Chris ya tamia. Mama Chris alizidi kupata pesa za kutosha lakini hakuwa kumtumia mtoto wake hata kiasi kidogo cha matumizi. Mama Chris akawaza itakuwaje siku mwanaye angepata taarifa kama ana pesa za kutosha na ataki kumsaidia. Akaenda kwa mzimu tena kaiomba huko akiwa na angua kilio. Miungu kamwambia anatakiwa kumshawishi mwanaye ajiunge naye. Mama Chris akaona kwake ni vigumu kumshawishi mwanaye ndipo akamtumia Mr. Felix kumshawishi Chris. Kumbe mpango mzima wa Chris kujiunga na wao ulisukwa na mama yake mzazi. Kwa tamaa ya pesa, Chris akajikuta akijiunga na kundi la agent wa kuzimu. Kazi yao kubwa ni kupotosha ulimwengu pamoja na kutoa kafara. Kundi lao lina wachungaji, walimu, wafanyabiashara na kadhalika. Mchungaji anatumia nguvu za giza kupotosha ulimwengu. Mfanyabiashara kama mzee Jackson wao wanatoa kafara. Wakati Zura na Catherine wamesogea pembeni kuongea mwili matatu mara ghafla mtoto wa Zura akaanza kulia. Zura akiwa amembeba mtoto akaanza kumbembeleza. Mtoto aliendelea kulia kwa nguvu na awamu hii macho yake yakiwa yanabadilika rangi. Yalikuwa meupe mithiri ya seruji. Catherine na Zura walishuhudia mbashara mtoto anavyoonyesha maajabu yake. Kumbe mtoto amegundua uwepo wa wachawi ndani ya msitu wa Guzonge, lakini wao hawajui. Catherine na Zura waliogopa sana. Zura akiwa amembeba mtoto akaanza kusema Mungu wangu. Akamtazama Catherine. Catherine akawa narudi nyuma kwa hofu. Robert akamwona Catherine akirudi nyuma huko macho yake yakiwa yameelekea kwa mtoto. Robert akagundua lazima kutokuwa kuna tatizo. Akiwa amembeba mtoto waliomchukua ndani ya basi, akasogea mpaka kwa Zuhura. Mtume, hakuamini kuona macho ya mtoto yanavyongaa yamezidi kuwa meupe tofauti na hapo awali. Zuhura akaanza kutoka na kijasho chembamba yanayoendelea kwa mtoto wake hata yeye hafahamu mtoto anaendelea kulia zaidi na zaidi kitendo ambacho kilizidisha hofu kwao wakiwa na tafakari kuhusu mtoto wa Zura punde si punde Mr. Felix na mama Chris wakatoa kichawi nyuma yao wa kwanza kuona alikuwa ni Jasmine ambaye alikuwa amekaa pembeni ya pango uwe Jasmine alipiga mayoyo yaliyopelekewa Catherine Zura na Robert wageuke uso kwa uso kamaona Mr. Felix akiwa ameongozana na mama Chris Mama Chris akaanza kucheka. Macho yake yalikuwa yanamtazama Zura alibeba mtoto. Mtoto kuacha kulia. Zura, unanikumbuka? 
Mama Chris akaanza kucheka tena. Robert na Catherine wakamtazama Zura, uso Zura unadhihirisha wazi kwamba yeye na Mama Chris hawafahamiani. Ni kweli kabisa Mama Chris na Zura hawafahamiani. Zura alizungumza kwa sauti ya chini lakini iliyosikika vyema kwa Robert na Catherine. Mama mkwe. Mama mkwe. Mama Chris akaanza kucheka. Nani mama mkwe wako? Uliolewa kwenye familia yetu utusaidie kupata pesa na sio kutuletea mtoto. Tuliopo tunatosha, hatutaki mwingine. Mtoto akaendelea kulia huku macho yakizidi kung'aa. Mama Chris akasema, "Nipe mtoto kabla sija kuangamiza." Zura akamkumbatia mtoto kwa kumkandamiza kifuani kwake. "Skupi!" Mama Chris aliinua mikono juu akakusanya nguvu ya jua mpaka giza likaanza kuingia. Nguvu yote akaijaza mikononi alafu akamnyoosha Zura ili amchome. Moto mkali ukaanza kwenda kwa Zura na kumfikia. Lazima aungue. Kabla uchawi hujamfikia Zura kuna nguvu zenye rangi nyeupe zikamtoka mtoto mdogo zikamsambaratisha Mama Chris na mwanga wa jua ukarudi kwake. Mama Chris ya kuamini baada ya nguvu zake kuzuiliwa. Robert, Catherine, Jasmine na Zura wakatoa macho kuelekea kwa mtoto wa Zura maana ameonyesha nguvu zake za asili. Hapo po mtoto akaacha kulia, alafu akageuza kichwa kumtazama mama Chris. Kwa umri aliyonao na alichokifanya ni vitu vili tofauti. Mtoto wa Zura akiwa amebebwa na mama yake, akatoa miali ya moto machoni kwake. Ukaenda kumpiga mama Chris na Mr. Felix, wakatupa chini huku akiwa anaugulia maumivu. Mama Chris alijipanga upya, akasimama tena na kukusanya nguvu. Vita ya bibi na mjukuu ikaanza upya. Mama Chris akutaka kushindwa na mjukuu wake, yani mtoto wa Zura akusanya nguvu za upepo alitengeneza kimbunga ambacho kilikusanya miti na magugu yalikuwa msituni Zura, Jasmine, Catherine pamoja na Robert walikuwa wanatetemeka sana Robert akamwita Jasmine Njoka huko Jasmine akaenda kusimama karibu na Zura wote sasa wakarudisha tumaini kwa mtoto mdogo mwenye siku moja Mtoto wa Zura akawa anamtazama bibi yake anavyokusanya nguvu Mama Chris alikusanya kimbunga kikubwa alafu akakielekezea kwa Zura na wenzake Kimbunga kikaanza kusogea karibu na waliposimama kwa kasi iliyo kubwa mtoto wa Zura akakodoa macho ambayo alitoa mwanga mweupe mwanga ule ukaenda kuzuia kimbunga cha mama Chris kisi wafikie mama Chris na Mr Felix wakabaki mdomo wazi maana hakuna aliwahi kuzuia nguvu za mama Chris wakiwa wamepigwa na butu hapo hapo mtoto akakirudisha kimbunga kikaenda kubeba mama Chris na Mr Felix kimbunga kikaanza kutoka eneo hili kikiwa kimembeba mama Chris pamoja na Mr Felix. Kimunga kikawa kinawapigisha kwa wili hao kwenye miti mikubwa mpaka walifariki. Mama Chris na Mr Felix wakapoteza maisha. Zura, Jasmine, Catherine na Robert hawakuamini walichokiona kutoka kwa mtoto mdogo wa siku moja aliweza kupambania maisha yao. Amepambana na mkuu wa agent wa kuzimu. Mama Chris na Mr Felix walipoteza maisha hapo hapo ile pete ya kichawi iliyokuwa nayo mama Chris ikapotea na kurudi kuzimu. Chris na wachawi wengine walikuwa nyumbani kwa Mr. Felix wakisubiri mrejesho. Ikumbukwe Mr. Felix aliwacha wenzake akaenda ndani ya chumba cha siri kuongea na mkuu, yani mama Chris. Baada ya mama Chris kutoka, wakaondoka kwenda kwenye msitu wa Gizonge. Wakiwa wamekaa ndani, kuna hali ya utofauti wakaanza kuihisi kwa kila mmoja. Nguvu zao zikapotea hapo hapo. Wakaanza kurudi kuwa binadamu wa kawaida. Chris akasimama, "Jamani nini ikimona sielewi nguvu zangu zinaniisha?" Sio wewe tu Chris hata mimi. Mchungaji alijibu. Chris na wenzake wakaishia nguvu za kichawi. Yote haya yametokana baada ya pete ya kichawi iliyokuwa inamilikiwa na mkuu wao kupotea. Alisababisha kifo cha mama Chris ni mtoto wa Chris ambaye alitaka kumtoa kafara, kumbe mtoto yule ana nguvu za asili kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Upande wa pili kwa Zura na wenzake msituni alifurahi baada ya kuona mtoto amewasaidia, ingawaje hofu kubwa walikuwa nayo kuhusu nguvu alizonazo mtoto yule ila kwa kuwa ni msaada kwao walifarijika. Tabasamu lenye kuwa na matumaini likashamiri kwa wanga wote msituni. Walifurahi sana kuona mtoto mdogo amekuwa shujaa. Akiwa na furaha Catherine akauliza, "Huyu mtoto tumpe jina gani?" Robert akadakia, "Mnaonaje mama yake akiamua jina la mtoto?" Zura akamtazama Jasmine, "Ungependa mtoto tukuite nani?" Jasmine, "Tumuite nani mtoto?" Jasmine akakumbuka siku ya kwanza alimkosea Zura kwa kusema ni bora azae mtoto wa kiume ili amsaidie maisha yake maana baba yake yani Chris amekuwa mtu mbaya. Jasmine akaanza kuomba msamaha. Naomba unisame kwanza kwa kile nilichozungumza siku ya jana. Usijali Jasmine, nimeshakusamehe mdogo wangu. 
Hai niambie, ungependa mtoto aitwe nani? Sitaweza kumuita majina tuliyopanga na mume wangu sababu sitaki kukumbuka mateso niliyopitia. Jasmine akachi uwanja kumpatia jina mtoto wa Zuhura. Jasmine akasema, "Naona tumuite Happiness." Robert akadakia, "Kwa nini Happiness?" Hapi ni jina la Kiingereza. Kwa Kiswahili ni furaha. Kuzelewa kwake kumeleta furaha maishani kwetu. Tulikuwa tumekata tamaa lakini yeye katupatia tumaini ambalo limeanza kuleta furaha kwetu. Wakampigia makofi Jasmine kwa maelezo mazuri aliyoyatoa. Happiness akawa mkombozi wa abiria walotakiwa kuuawa kwa ajili ya masharti ya watu wachache. Zuhura akamtazama mwanae akamuita, "Happiness." Ila amemuita jina lake kuna sauti zuhura akaanza kuzisikia sauti ile alisikia yeye peke yake tena ya mtoto mdogo ikimwambia geuka kushoto mama twende nyumbani zura akamtazama Catherine ah anaongea Catherine akashangaa maana wao hawamsikii happiness anaongea mbona sisi hatusikii amesema nigeuke nyuma turudi nyumbani anafahamu nje ilipo robert akadakia msikilize eh Msikilize tu, happy wetu bwana. Huenda kweli anafahamu njia. Robert alikuwa na furaha. Zuhura alimsikiliza mwanae happy, sauti ikaanza kumuongoza njia kutoka ndani ya msitu wa kuizonge. Walianza kukatiza ndani ya msitu wakiwa wanapiga soga za hapa na pale kwa kujiamini maana hakuna anayeweza kuwasumbua tena. Wakiwa wanatembea msitoni kwa madaa yote, mbele yao kukutana na kitu ambacho kiliwafanya wasimame huku wakiwa wamepigwa na butwa. Kila mmoja akamtazama mwenzake kwa kile kinachoonekana mbele yao. Wakati Chris na wenzao wakiwa ndani kwa Mr. Felix kila mmoja wao akaanza kupokea simu za kufilisika. Alianza Chris akapokea simu kutoka kwa sekretari wake, alimwambia kampuni imetaifishwa na serikali. Alipokata simu akapokea nyingine tena kutoka kwa rafiki yake akisema nyumba yake imeungwa moto. Mchungaji na yeye akapokea simu kwamba kanisa lake limefungiwa, alafu sehemu hiyo serikali ina mpango wa kujenga uwanja wa mazoezi ya mpira. Mzee Jackson akapigiwa simu kama magari yake yameharibika. Umaskini ukaanza kuanyemelea maajent ya kuzimu. Mlo mmoja wa siku moja ukao na bisha hodi mlangoni kwao. Upande wa pili mstuni kwa zura na wenzake walikuwa wameshangaa kumuona mbu alikuwa na Chris akiwa amekufa. Chris alimwacha mbu ambaye alikuwa ni Clement mstuni akarudi mjini. Baada ya kurudi mjini, mama yake ambaye ni mkuu wao akauawa kwenye mapambano na mjukuu wake. Baada ya pete kupotea na uchawi wa Clement ukapotea pia. Hivyo mbu ambaye ni Clement na ye, alipoteza maisha. Walipita pembeni na mbu kwa makini, wakaendelea na safari. Zura akawa anaongea na mtoto wake, wengine hawasikii. Mtoto wake Happy akamwonyesha njia kutoka ndani ya msitu. Wakafanikiwa kushika barabara ya lami tofauti na ile iliyokuwa wamekuja nayo. Baada ya mwendo wa nusu saa wakafanikiwa kupata usafiri wa basi tofauti na ile iliyokuwa wamepanda. Zura na wanga wengine waliosalimika wakaelekea mjini Geita. Kwa kwa Robert alikuwa ni mwenyeji wa mjini Geita akawapeleka nyumbani kwao. Walikaribishwa vizuri na wazazi wa Robert ambao umri wao ni miaka 40 kwa mwanaume na 35 kwa mwanamke. Waliketi pamoja kwenye meza ya chakula wakapata chakula cha mchana kama familia. Wazazi wake Robert walikuwa wanategemea kumuona mtoto wao na mchumba wake wakiwa mezani. Mama akabidi aulize. Ulizama wanakuja kutotambulisha mchumba wako. Yupi hapa? Swali la mama Robert likamnyima ramwa naye akakumbuka kwenye ile ajali mpenzi wake alifariki alafu akabakwa na Chris. Robert alikuwa anachagua zaidi ya kuambia wazazi wake mwanzo mpaka mwisho wa yote. Wazazi wake wakampatia pole na kumpot, kwa kumpoteza mchumba wake. Baada ya wiki mbili zilitosha kabisa kwa Chris na wenzake kuanza kuyaishi maisha magumu zaidi walokuwa wanaishi kabla ya kujiunga kwenye kundi la agent wa kuzimu. Chris akageuka kwa omba omba mtaani. Mzee Jackson akawa kichao kuokota makopo. Maisha ilikuwa magumu kwao. Hakuna msaada ambao wangeliweza kupata. Chris alijuta kwa maamuzi aliyoyafanya kujiunga kwenye kundi la agent wa kuzimu. Chris akufahamu kama mama yake naye alikuwa ni miongoni mwa agent wa kuzimu. Siku moja akaona usafiri kwenda nyumbani kwao. Alifika akauliza mama yake alipo. Akaambia mama yake alipoteza maisha kwenye mazingira ya kutetanisha. Nyumba na magari ya mama yake yamechukuliwa na serikali. Chris hakuona haja kuendelea kuishi duniani, akatafuta sumu ya panya na kunywa. Maisha ya Chris yakawa yameishia hapo. Upande wa Zura alianza kuishi maisha yeye huko huko mjini Geita, akiwa na Catherine, Jasmine pamoja na Robert. Mtoto aliyemsaidia ndani ya basi wakampata jina la Innocent, asiye na atia. Msitu wa Guizonge ukawa umekutanisha. 
happiness walimtunzia siri yake kwa kuwa na nguvu za ajabu hakutaka kumwambia mtu mwingine tofauti na wao wakiofia maisha happiness kuwa hatarini happiness alikuwa anaonyesha watu upendo sana akawa anaonyesha biashara nzuri ya kufanya ili watimize malengo yao na kila alichokuwa anakifanya kwa ushauri wa happiness walikuwa wanafanikiwa baada ya happiness kufikisha mwezi mmoja na huo na muda ambao Catherine na Robert waliopendana wakaanzisha mahusiano ya kimapenzi yasiyokuwa na siri Catherine na Robert wakaoana ingawa walifunga ndoa lakini hawakukaa mbali na zuhura waliendelea kuishi pamoja mjini Geita kama familia Jasmine alikuwa anapenda kuona ndugu zake Geita vijijini kila mwisho wa mwezi na alirudi kuendelea na maisha pamoja na zuhura kwani amewazoea sana Historia ya msitu wa Guzonge pamoja na ajali iliyotokea haikuweza kufika serikalini kwa sababu hakuna alienda kutoa taarifa. Ndugu wa abiria walikuwa ndani ya basi, walijaribu kutafuta kwenye vyombo vya dola lakini hawakuambulia chochote zaidi ya kuambiwa basi lililokuwa limebeba ndugu zao halikuonekana. Historia ikaandikwa nchini juu ya kupotea kwa basi lenye abiria stini walikuwa wanasafiri kutoka Mwanza kwenda Geita. Serikali ilishindwa kabisa kufahamu mambo yaliyowakuta abiria. Zura na wenzake waliamua kukaa kimya kwa sababu kama wangeulizwa walitokaje ndani ya msitu wasingekuwa na majibu ya kujibu. Maisha yao waliendelea kuishi kwa amani furaha wakishirikiana kama familia ya ndugu ambao wametoka kwenye uzazi mmoja kumbe la bali safari iliyokutanisha yani makutanaji yao walikutana kwenye msitu wa Guzonge. <tune>